ఈరోజు మనకి శ్రీకృష్ణుడు జన్మించినటువంటి పుణ్యదినం మరియు మనకి మాస్టర్ ఎంఎన్ గారు కూడా జన్మించినటువంటి పుణ్యదినం శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో జన్మించినటువంటి అవతార పురుషుడు ద్వాపర యుగానంతరం అప్పుడు ఉన్నటువంటి సన్నివేశములకు అప్పుడు ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితులకు శ్రీకృష్ణుడు దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేటువంటి విధముగా ఆయన వాటికి తగ్గట్టుగా ఆయన అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో జరాసనుడు సుబలుడు కంసుడు తర్వాత యవనులు వీళ్ళందరూ చేసేటువంటి వాటికి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క జన్మమే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఋషులందరికీ కూడా ఆశా కిరణం మానవ మాతృల చేతి ఇది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితులు తక్కుబడేటువంటివి కాదు అనేటువంటిది ఇప్పుడు అందరూ కూడా భావించి కేవలం ఒక అవతార పురుషుడి యొక్క జన్మజన్మ చేతనే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చక్కబడను అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా వేచి ఉండగలగటం వేచి ఉండటమే కాకుండా జన్మింపబోచున్నటువంటి పురాణ పురుషుడికి వాళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క తపస్సు ధ్యానముల చేత వాళ్ళు ఒక చోటులో నుంచి ఏర్పడేటువంటి దేహము నాకు కావలసినటువంటి పంచభూతములను ఒక విశేషమైనటువంటి రీతిలో ఏర్పడవలసినదిగా తైలపుత్రి అమ్మవారి యొక్క ఆజ్ఞానుసారం వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధముగా తపస్సు చేసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎందుకంటే అవతార పురుషుడు భూమి మీదకి దిగి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క కార్యక్రమం చాలా పెద్దది మిగిలిన అవతారములు అన్న శ్రీకృష్ణుడు అంటే సాక్షాత్తు ఆయన మహావిష్ణువే భూమి మీదకి దిగి వచ్చినటువంటిది అది ఒక సంపూర్ణ అవతారముగా మనం స్వీకరిస్తాం మిగిలిన అవతారముల్లో అన్నిట్లోనూ ఏదేదో నిర్వహించాడు ఆయన అవన్నీ కూడా ఒకే ఒక అవతారంలో ఆయన మనకి చూపించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి అవతారం శ్రీకృష్ణ అవతారం కనుక దాన్ని మనం శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీదకి జన్మించినప్పుడు క్షణము నుంచి కూడా ఆయన ఆయన యొక్క జీవిత ఘట్టములు మనకి ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలుపుతూ ఉంటాయి శ్రీకృష్ణుని జన్మించినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన భూమి మీద ఆయన నిర్వహించుకుందాం అనేటువంటి కార్యక్రమం మనకు విధముగా ఆయన జీవిత ఘట్టములన్నీ కూడా ఉంటుండే మిగిలిన అవతారములు కాస్త భిన్నము రాముడి యొక్క అవతారము ఆయన యొక్క జన్మ తీసుకోవడానికి కారణం రావణ వధ ఆయన కార్యక్రమం పూర్తి జరిగి తర్వాత వనవాసం మనకు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఆ కార్యక్రమం మనకు ఆయన ఆ కార్యము ఆయన కొనసాగించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది కానీ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అవతారంలో మనం గమనిస్తే ఆయన జన్మించిన క్షణము నుంచి కూడా తన యొక్క కార్యక్రమం జన్మించడానికి కావాల్సినటువంటి కారణం విధముగా ఆయన యొక్క కార్యక్రమం అనేటువంటిది కొనసాగింపడింది అందు గురించి కృష్ణుడి యొక్క ఘట్టములు మనకి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తాయి అంటే మామూలు పిల్లలుగా లేదా మామూలు అన్ని అవతారములుగా ఆయన యొక్క అవతారం మనకి చూపు కట్టదు చాలా విశేషముగా ఉంటుంటాయి శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద పుడుతున్నట్ట అనేటువంటి విధమునకు 
అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు మహానుభావులు వాళ్ళందరూ కూడా భూమి మీద పుట్టడానికి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బృందావనంలో వాళ్ళందరూ కూడా జన్మ తీసుకోవటం మానవులుగా ఉండటకు అవకాశముగా లేనటువంటి వాళ్ళకి చెట్లు జంతువులుగా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే పుట్టి శ్రీకృష్ణ యొక్క వేణు గానం వినటకు అందరూ కూడా ఎంతో సహతాలాడుతూ ఆయన చుట్టూత చేరుతుంది అనేటువంటి ఘట్టములు మనకి భాగవతంలో ప్రధాన ఘట్టములు వేణు అనేటువంటిది ఆయన యొక్క వా వేణు నాదము జీవుల్ని ఎంతో ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్ళుట అనేటువంటి దానికి చిహ్నముగా ఆయన యొక్క వేణుగానం అనేటువంటిది ఆలోచించట అనేటువంటిది జరగడం జరిగింది జీవుని యొక్క వెనుముకలో ఉండేటువంటి కొండల్ని శక్తి లేదా ఆయన దాన్ని బ్రహ్మదండము అంటాం ఆ బ్రహ్మదండమే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణునాథముగా కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ వేణునాథం ఊదుట అనగా మనలో ఉన్నటువంటి ఈ కొండల్ని శక్తి మనకి ఊర్ధముఖముగా ప్రయాణం చేయుట అనేటువంటి దానికి చిహ్నం అందు గురించి వేణుగానం వింటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎంతో తన్మేత్త స్థితి పొందినటువంటి వాళ్ళు అంటే ఇబ్లిస్ అని ఏదైతే అంటాం ఆ స్థితిలో వాళ్ళందరూ కూడా గడిపినటువంటి వాళ్ళు అది కొండల్ని శక్తి అది సూటిగా సహకారం చేరుటకు చిహ్నం అందరూ కూడా ఆ స్థితికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కొండల్ని సహస్కారం చేరుట జీవులు యొక్క పరమావధి వాళ్ళు జన్మ తీసుకోవడానికి కారణంగా చెప్పబడినటువంటి విషయముల్లో కొండల్ని శక్తి సహస్కారం చేరుట దాన్ని తన్మయత్వ స్థితిగా చెప్తారు దాన్ని ఆనందమయ లోకముగా చెప్తారు కనుక ఆ ఆనందమును భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులకి అందించడానికి శ్రీకృష్ణుడు ఒక అవతారముగా దిగి వచ్చాడు ఆయన ఈ ఆనందం అనేటువంటిది జీవులకి పంచి పెట్టుటలో శ్రీకృష్ణుడు తన యొక్క వేణుగానం అనేటువంటిది ఒక దిగా ఎంచుకున్నటువంటి వారు ఆ వేణు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానము ఎంతో తన్మయత్వ స్థితి కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే అనగా అది జీవుల యొక్క హృదయముల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి నాదము జీవుల హృదయముల్లో నుంచి శ్రీకృష్ణుడు ఒకనొక నాదముగా దాన్నే దాని యొక్క వేణుగానముగా ఆయన ఆలపించుతూ ఉంటారు ఈ ఆలపించడంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆ వేణుగానం ఆ నాదం వాళ్ళందరినీకీ కూడా హృదయములోకి చేర్చుటకు చిహ్నముగా జరుగుతూ ఉండేటువంటి ఘట్టములే మనకి భాగవత ఘట్టములు అంటే శ్రీకృష్ణులు అలా వేణుగానం వాయించుకుంటే జీవులందరూ కూడా భౌతికమైనటువంటి తత్వమును అంతా మర్చిపోయి వాళ్ళంతా కూడా ప్రజ్ఞామయ జీవులుగా వాళ్ళందరూ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది ప్రజ్ఞామయులుగా వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు పొందేదే తన్మయత్వ స్థితి అంటారు దాన్ని అంటే తన్ మయం అంటే తత్ మయం అంటే ఆయన ఒకే ఒక తత్వము నందు వీళ్ళందరూ కూడా లీనమైపోవడం అది ప్రజ్ఞామయముగా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఆ తన్మయత్వ స్థితి అనేటువంటిది కలుగుతుంది భౌతికమైనటువంటి దీని నుంచి ప్రజ్ఞామయులుగా వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళడానికి శ్రీకృష్ణుడు తన యొక్క వేణుగానమును ఆలపించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ వేణుగానం ఎంతో మధురము విన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వేణు వాయించడానికి ఆయన కూర్చున్నా లేదా శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు వేణుగానం ఆలపించినా వాళ్ళందరికీ కూడా కలిగేటువంటి ఒకే ఒక దివ్యమైనటువంటి స్థితి ఆ స్థితి అలా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి మిగిలినవన్నీ వేరు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానము ఆలపించినప్పుడు వాళ్ళకి కలిగినటువంటి స్థితి వేరు వేదములు పురాణములు ఇతిహాసములు 
ఇవన్నీ కూడా సంపూర్ణముగా అధ్యయనం చేసుకుని వాటిలో ఉన్నటువంటి లోతులన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు గోపకులు గొప్ప బాలకులు ఏమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి కానీ అవన్నీ తెలిసినా తన్మయత్వ స్థితి కలగట్లేదు అవన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి కానీ తన్మయత్వ స్థితి కలగటం అనేటువంటిది వీటికి భిన్నం మరి ఇవన్నీ చదువుకుని ఉపయోగం లేదంటారా అంటే అవన్నీ చదువుకుని అంటే ఆ స్థితికి తీసుకెళ్లేట్టుగా ఉండాలి మనం చదువుకునేటువంటి జ్ఞానం మనం వేదం నేర్చుకున్నాం లేదా భాగవతం చదువుకున్నాం లేదా భగవద్గీత చదువుకున్నాం ఇవన్నీ చదువుకున్నాము అన్నట్టుగా ఉంటూ ఉంటే మనలో తన్మయత్వ స్థితి కలగట్లేదని అర్థం చదువుకునుట అంటే అనక దానితోటి ఒక్కటిగా అయిపోవటం భగవతం చదువుతున్నాముట అంటే భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు చదివిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనలో ఒకే ఒక్క స్థితి మనలో ఉండుట లేదా ఒకే ఒక్క స్థితిలోకి మనం దారిపోవటకు విధముగా ఉంటూ ఉంటే అప్పుడు వాటి వలన మనం లబ్ధి పొందిన వాళ్ళం అవుతాం లేని పక్షంలో మనం చదువుకున్న వాళ్ళం అవుతాం కానీ అవి వేరు మనం వేరుగా ఉంటున్న వాళ్ళంగా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఎంతో సమయం పడుతుంది అలా ఉంటూ ఉంటాయి చదువుకున్నంతసేపు కూడా మనలో ఒకే ఒక తన్మయత్వ స్థితి మనకి కలిగింపబడుతుంది అంటే వాటి వలన ఉపయోగం జరుగుతుంది మనకి అయితే జీవులుగా ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళము ఆ తన్మయత్వ స్థితి పొందలేకపోతూ ఉన్నాం వీటన్నిటిలో ఏదైనా సరే ఎంతసేపు చదువుకున్నా ఎంతసేపు చదువుకున్నాం ఇన్ని ఘట్టములు చదువుకున్నాం ఇంత చేసాం వేదం చదివాం పూజ చేసాం ప్రేయర్ చేసాం పూజ చేసాం లేదా వైద్య సేవ నిర్వహించుకున్నాం ఇలా చేసాము చేసాం అన్నటువంటిది మనం మనతోటి ఉంటుంది చేసాం అనేటువంటి స్థితిగా కాకుండా ఒకే ఒక్క స్థితిలో మనం లయమైపోయాం అనేటువంటిది జరగాలి అదే మనకి రాసులుగా చెప్పబడినప్పుడు మీనరాశి యొక్క విధముగా చెప్పబడుతుంది మీనరాశి లయస్థితి కలిగిస్తుంది మనం జీవులకి లయస్థితి కలిగించేటువంటి రాశి మీనరాశి కనుక ఆ లయస్థితి మనకు కలగాలి లయం అయిపోవాలి మనం అక్కడ ఆ లయం అయిపోవడం అనేటువంటిది ఈ వేదములు పురాణములు ఇవన్నీ చదువుకుంటున్నాం అనేటువంటి వాడికి కలగట్లేదు చదువుకుంటున్నాం అని అనుకుంటూ ఉంటే కలగట్లేదు వాటన్నిటిలోనూ మనకి ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వం మనకి అందులో మనం లయమైపోతూ ఉంటే అదే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాన్నిధ్యము అన్నట్టు వాళ్ళు ఋషులు మహానుభావులు వీళ్ళందరూ కూడా లయస్థితి పొందలేకపోయారు అయితే ఆ లయస్థితి అన్నటువంటిది వీటన్ని అంటే జ్ఞానం ఇవన్నీ కలగటం వేరు లయస్థితి వేరుగా ఉంటుంది లయస్థితి పొందుటకు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి కానీ లయస్థితి వీటి నుంచి వేరు అంటే వేదం చదువుకున్నా మనం లయస్థితి పొందవచ్చు చక్కని షోట సోపచార పూజ చేసుకుంటున్నా మనం లయం పొందవచ్చు చక్కగా వైద్య సేవ లేదా ఏ సేవ అయినా నిర్వహించుకుంటున్నా మనం లయం పొందవచ్చు లయస్థితి పొందుటకు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి కానీ ఇవి చేస్తే లయస్థితికి చేరే అవకాశములు ఉన్నాయి గ్యారంటీ అని కాదు దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ బట్ లయస్థితి ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇవన్నీ చేసేటువంటి వాడు చేస్తున్నా అనేటువంటిది వాడిలో పనిచేస్తున్నంతకాలం వాడిలో లయస్థితి పొందలేడు చేస్తున్నామట చెప్తున్నామట చూస్తున్నామట ఇలా ఉంటూ అంతసేపు పూజ ఎంతసేపు చేసినా సరే దైవం వేరు మనం వేరు లయస్థితి పొంది చేసినటువంటి పూజ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది లయస్థితి పొందకుండా చేస్తున్నటువంటి పూజ దైవం వేరు తను వేరుగా ఉంటూ ఉంటాడు అందుకు తనకి కష్టములు అనేటువంటివి తనకి పూజ అయిన తర్వాత మళ్ళా అవన్నీ కూడా తన వెంటే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది 
కనుక ఏమి చేసినా మనం ఆ లయస్థితి పొందుటకు మనం ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వస్తాం భూమి మీద మనం పుట్టినటువంటి దాని మొదలు మనం ఈ దేహం వదిలేవిట అన్నటువంటి స్థితి దాకా మనకి చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనం ఆ లయస్థితి పొందుటకు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటివే మనలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ మనం ఏం చేస్తుంటే అంటే దాని ఈగో అని చెప్పి చెప్తారు ఈ ఈగో మన్ని అనే కార్యక్రమాలు మనకు ఇస్తూ ఉంటుంది అనేక ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనేకమైనటువంటి విధానములు మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది వాటిని కర్తవ్యములు అంటాం ఈ విధానములను మనం ఆచరించుకుంటూ మనం వెళ్ళుకోవడం చేత మనకి ఈ తన్మేత్త స్థితి అనేటువంటిది కలుగుటకు దోహదపడుతుంటుంది అది లోపల ఉన్నటువంటి ఈగో మన్ని ఆ విధంగా డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ విధముగా మనం లయస్థితి పొందుటకు చిహ్నములుగానే చెప్పడినటువంటిది అనేక ఉపదేశములుగా చెప్తారు దీన్ని ఇనిషియేషన్ అంటే ఒక స్థితిలో నుంచి ఇంకో స్థితిలోకి మనం ఇనిషియేట్ అవుతూ ఉంటే మనం లయస్థితికి దగ్గరకు వెళ్తున్నాం అనేటువంటి అర్థం ఒక విధముగా చెప్పడినప్పుడు మనకి ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకొక దాంట్లోకి మనం మేలు కాంచుతూ ఉంటాం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఈ జన్మాష్టమి ఆయన చెప్పుకునేటప్పుడు మనం లయస్థితి పొందుటకు మనం అనే కార్యక్రమాలు మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం క్రితం సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం ఇంకా బాగా చేసుకుందాం అనేటువంటి చేస్తాం ఇది ఎలా మనకి తెలియబడుతుంది ఎలా మనం చేసుకుంటున్నాం అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ మన ఆ విధంగా క్రితం సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం ఇంకా కాస్త బాగా చేసుకుంటాం ఈ సంవత్సరం కన్నా వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా బాగా చేసుకుంటూ అలా వెళుతుంటాం వెళుతూ ఉంటూ ఉంటే వెళుతూ ఉంటూ ఉంటే మనలో ఒక పరిపూర్ణ తత్వం అనేటువంటిది మనలో రూపు కట్టుకుంటుంది రూపు కట్టుకునేటప్పటికీ అప్పుడు మనం ఈ లయస్థితి అనేటువంటిది పూర్తిగా మనం పొందిన వాళ్ళం అవుతాం ఎప్పుడైతే లయస్థితి మనం పొందుతామో అప్పుడు సృష్టి యొక్క అవసరం అనేటువంటిది తీరిపోతుంది అందు గురించి ఈ సృష్టి అంతా కూడా అందులోకి వెళ్ళిపోతుందిగా చెప్తాం మనం ఇదంతా కూడా మనకి నేను రాశిలో చెప్పడేటువంటి కథ నేను రాశిలో సృష్టి లయం అయిపోతుంది కనుక ఈ లయం అయిపోవడమనే మనకి చెప్పబడినటువంటి ప్రధానముగా శ్రీకృష్ణుడు మనకి ఆ తన్మేత స్థితి అన్న లయం అయిపోవడం అన్న అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయములు లేదా ఈ లోవర్ త్రీ బాడీస్ అని మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటామో ఇవన్నీ కూడా హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్లో మెర్జ్ అయిపోవాలి హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్లో మెర్జ్ అయిపోయినది పైన ఒకే ఒకటి ఉంటుంది ట్రయాడ్గా ఉంటుంది మూడుగా ఉంటుంది వాటిలోకి ఇది మెర్జ్ అయిపోతుంది ఇలా ఒక దాంట్లో నుంచి ఒక దాంట్లోకి మెర్జ్ అయిపోవడం మనకు జరిగేటువంటి సాధనే మనకి జీవులకి ఇవ్వబడినటువంటి సాధన కనుక ఈ లయస్థితి అన్నటువంటిది అందించటకే శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానంగా భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు అంటే ఒక కాస్మిక్ లేదా సూప్రా కాస్మిక్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అది సంపూర్ణముగా భౌతికమైనటువంటి దేహము దాల్చి భూమి మీద తరించుట అన్నటువంటిది దానికి ఏమిటట అంటే జనం అంటే దీని యొక్క పరమావధి ఏమిటంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవుల్ని ఉద్ధరించుట భూమి మీదని అంటే ఒక రకంగా భూమిని ఉద్ధరించుటగా మనం సేకరిస్తాం భూమిని ఉద్ధరించుట అంటే భూమిని ఒక హయ్యర్ ప్లేన్ ఆఫ్ థింగ్స్లోకి తీసుకువెళ్ళట దాన్ని ఆ విధముగా చేయుట చేత భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులు అందరూ కూడా ఒక హై స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వాళ్ళందరూ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవుతారు దానికి విధముగానే శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద ఆయన చరించుటకు చిహ్నముగా చెప్పారు ఇదంతా కూడా అంటే శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీదకి దిగి వచ్చినటువంటిది ఒకటి లయస్థితి కలిగించుట జీవులకి ఇంకొకటి భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులను అందరినీ కూడా ఒక ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితిలోకి వీళ్ళందరినీ కూడా ఉద్ధరించుట లేదా భూమిని ఒక లోవర్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో నుంచి హయ్యర్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి భూమిని కి ఒక ఉపదేశం లాంటిది చేయుటగా చేస్తుంది అందుచేత శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి అంటే ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామంలోనూ ఈ గ్రహమును ఆయన ఎక్కువగా ఆయన ఎంచుకొని ఈ భూమి మీద పుట్టారు ఏ గ్రహం మీద అయినా పుట్టవచ్చు కదా ఆయన అవతార గ్రహములన్నీ కూడా సూర్యుడి నుంచి ఏర్పడినటువంటి 
ఈ సూర్యుడే ఆ పై సూర్యుడి నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు ఆ పై సూర్యుడికే ఆ పై సూర్యుడిని ఇనిషియేట్ చేసినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు అంటే మరి అటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఈ గ్రహం మీదే సంచరించాడట అంటే ఏమిటి గ్రాములు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా మరి మన భూమి మీదే ఆయన పుట్టాడు మన భారతదేశంలో ఆయన జన్మించాడు అంటే దీనికి చాలా సంకేతములు ఉంటాయి శ్రీకృష్ణుడు ఈ గ్రహం మీద కదా ఈ ప్లానెట్ కదా ఈ లోబోస్ అంటే దీని మీద ఆయన జన్మించుట అంటే మనకి ఈ ఇంతకు ముందు ఏర్పడినటువంటి సౌర మండలం వేరు ఈ సౌర మండలం వేరు ఈ సౌర మండలం ద్వారా భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే ఈ సౌర మండలంలో ఏర్పడినటువంటి విషయం వేరు ప్రతంసారి సౌర మండలం ఏర్పడినటువంటి విషయం వేరు ప్రతంసారి ఏర్పడినటువంటి సౌర మండలం కన్నా ఈసారి ఏర్పడినటువంటి అంటే ప్రస్తుతం మనం ఉంటున్నటువంటి సౌర మండలం ఎన్నో వాటికన్నా ఎంతో ఒక హయ్యర్ స్థితికి సంబంధించినటువంటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కనుక దీని నుంచి నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి సౌర మండలం ఇంకా చాలా ఉత్తమ స్థితి మనకి కలిగింది ప్రస్తుతం ఏర్పడినటువంటి సౌర మండలం కాకుండా రాబోయేటువంటి సౌర మండలం ఇంకా ఒక ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితి మనకు కలిగింది ఇది క్రితంసారి ఏర్పడినటువంటి సౌర మండలం మనకి భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులకి వాళ్ళని కేవలం భౌతికమైనటువంటి తత్వముగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళు కొంత హయ్యర్ స్టేజ్కి వాళ్ళు వచ్చారు అంటే నేను ఎవరు అనేటువంటిది తెలుసుకోగలిగేటువంటి దాన్ని దాని నుంచి ఇప్పుడు ఏర్పడినటువంటి సౌర మండలం మీద పుట్టినటువంటి జీవులు అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈ సోలార్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ భూమి మీద అంటే భూమి అంటే ఎర్త్ ఎర్త్ మీద ఏర్పడినటువంటి జీవులు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజ్ఞామయ స్థితికి పొందగలిగేటువంటి దానికి జన్మముగా వీళ్ళందరికీ ఆ విధమైనటువంటి స్థితిని కల్పించుటకు ఈ భూమి లేదా ఈ సౌర మండలం ఆ విధముగా చేయగలుగుతుంది భూమి మీద పుట్టినటువంటి ఈ సౌర మండలంలో ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి మానవ జాతి అందరికీ కూడా ఒక హయ్యెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నటువంటిది వీళ్ళకి ఇవ్వబడేటువంటి తత్వం అంటే ఈ లోవర్గా ఉంటూ ఉన్నటువంటి జీవుల్ని ఈగోయిక్ లెవెల్లో వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక కనెక్టివిటీ అన్నటువంటిది ఇవ్వబడటానికి ఏర్పడినటువంటి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజ్ఞామయ జీవులు అనేటువంటిది సంపూర్ణముగా వాళ్ళకి తెలియబడుటకు లేదా ఆ స్థితి వీళ్ళందరికీ కూడా పొందుటకు విధముగా ఈ సౌర మండలం ఏర్పడింది నెక్స్ట్ సౌర మండలం ఏర్పడినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా బై నేచర్ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజ్ఞామయులుగా వాళ్ళందరూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఏమిటి ఇవన్నీ కదా తెలుసుకుని ఉంటారు వాళ్ళు పైన స్పిరిట్ అన్నటువంటిది వాళ్ళలో ఉంటూ ఉండేటువంటి దాంతో వాళ్ళు లింక్ అప్ అవుతారు అది వాళ్ళకి ఇవ్వబడేటువంటి సాధనగా ఉంటుంది కనుక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏర్పడినటువంటి సౌర మండలంలో వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక హయ్యర్ స్టేట్ అన్నటువంటిది అంటే వీళ్ళందరూ కూడా నేను ఫలానా అనేటువంటి దాంట్లో వీళ్ళందరూ కూడా జీవులు ఇలా ఇరుక్కుపోయి ఇలా ఉండిపోతున్నారు అంటే నేను ఫలానా నేను ఎవరు అంటే నేను ఇది నా ఇల్లు ఇది నా ఇవి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఒక లోవర్ బీయింగ్గా వీళ్ళందరూ ఉండిపోతున్నారు కదా ఈ భౌతికమైనటువంటి తత్వములు వీళ్ళందరూ కూడా అలా జీవించేస్తూ ఉండిపోతున్నారు కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక జీవులుగా కాకుండా వీళ్ళందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపులుగా వీళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకుని వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విధముగా ఉద్ధరింపబడటం నాకు ఇవ్వబడినటువంటి సాధన అంతా కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులకి ఇవ్వబడినటువంటి సాధన అంటే ఈ భూమి 
ఒక హయ్యర్ స్టేట్కి దీనికి ఇనిషియేట్ అవ్వబడుతుంది అన్నటువంటిది అన్న లేదా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులు మేము పలానా అనేటువంటి స్థితిలో నుంచి మేము ఒకే ఒక తత్వంలో మే అందరము కూడా భాగము అన్నటువంటి దాంట్లోకి వీళ్ళందరూ కూడా విగ్రహం పడుట అన్న ఒకటే ఆ స్థితి వీళ్ళకి కల్పించుటకు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఈ ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద ధరించాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే కాకుండా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్త జీవుల్ని కూడా అంటే కేవలం ద్వారకలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కాదు కేవలం భారతీయులనే కాదు ఈ భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి జీవులను అందరినీ కూడా ఆయన యొక్క తన్మేత్త స్థితి అన్నటువంటిది ఆ స్థితిని ఏర్పాటు చేయడానికి శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద పుట్టాడే ఒక ఒక ప్రాంతమునకే లేదా ఒక దీనికే వాళ్ళు ఇదిగా ఉన్నట్టుగా ఆ జన్మలో వాళ్ళు భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి షిరిడి సాయిబాబా గారు ఆయన షిరిడిలో అంటే ఒక చిన్న గ్రామం అది ఆ గ్రామంలో ఆయన ఉంటుంటే ఆయన అంతవరకే పరిమితం ఏమో ఇంతవరకే అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఆయన యొక్క అవతారం అన్నటువంటిదిగా అనుకుంటే అది చాలా ఎంత తప్పో అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద పుట్టినాడు పుట్టాడు అంటే ఈ భూమండలం మొత్తం ఉన్నటువంటి జీవులను అందరినీ కూడా ఒక హయ్యర్ స్థితికి వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళడం వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రజ్ఞామయులుగా చేయడం కావాల్సినటువంటి బీజములన్నీ కూడా ఆయన అతని యొక్క వేణుగానముగా ఈ భూమి అంతా కూడా అలా జల్లే చూపిస్తాడు అలా అంతేకాకుండా మిగిలిన గ్రహములు అంటే మొత్తం ఈ సౌరమండలాన్నే ఒక లిఫ్ట్ చేయడానికి ఆయన ఈ భూమి మీద పుట్టారా కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలు గొప్ప బాలకులు అని కాదు ఉదాహరణకి ఆయన యొక్క నాదము వాళ్ళకి అందివబడుతున్న ఆ నాదము చోట్లో ఉన్నటువంటి అణువులతోటి అది అనుసంధానం అయిపోతుంది తినేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా మనకు అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన యొక్క నాదము చోట్లో ఉన్నటువంటి దాంతో అది అలా లింకప్ అయిపోయి చోట్లో ఉన్న అణువుల నుంచి మొత్తం ఈ సోరమండలం అంతా కూడా ఆయనది నాదం వ్యాపించింది సో ఆ నాదము శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ బృందావనంలో కూర్చుని వాయించిన మొత్తం ఈ సోరమండలం అంతా కూడా ఒకే ఒక్క నాదముగా అది వినిపించేది మొత్తం సో మిగిలిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి మిగిలిన గ్రహములకు కూడా ఆ నాదం అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద ఉండి అందించాడు ఎందుకంటే ఈ గ్రహములన్నీ కూడా ఒక హయ్యర్ స్థితికి ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళాలి కనుక ఆ స్థితికి తీసుకువెళ్ళటానికి శ్రీకృష్ణుడు తన యొక్క వేణుగానం అనేటువంటిది ఎంచుకుని అది కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే వినిపించాడు అన్నటువంటిగా అర్థం చేసుకోవాలి సమస్త భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయన ఉద్ధరించుటకు ఆయన భూమి మీద ఉన్నటువంటి కాదు సమస్త సౌరమండలంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రజ్ఞలు అనేకమైనటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక హయ్యర్ స్థితికి వీళ్ళని తీసుకెళ్ళుటకు ఆయన తన యొక్క వేణుగానం అనే స్థితి చేశాడు అంటే ఈ సౌరమండలం అంతా కూడా అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి అవతార పురుషుడు భూమి మీదకి వచ్చారట అంటే వాళ్ళు నిర్వహించేటువంటి కార్యక్రమం బోధపడటం చాలా కష్టం అది ఎందుచేతనంటే వాళ్ళు చేసేటువంటిది వాళ్ళు చెప్పేటువంటిది ఇది అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకేనేమో లేదా ఆ నలుగురేనేమో ఆయన చుట్టుతా ఉన్నారు వీళ్ళ గురించేనేమో అన్నటువంటిదిగా అనిపిస్తుంది భౌతికముగా ఆ నలుగురు లేదా ఇంకా తన యొక్క వేణుగానం కానీ వాళ్ళ యొక్క సందేశములు కానీ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఈ భూమండలం మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అందింపబడేటువంటి విధముగా వాళ్ళ యొక్క విధానం అనేటువంటిది ఉంటుంది కృష్ణుడు ఆ విధముగా మొత్తం సౌరమండలాన్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి తను ఈ భూమి మీద పుట్టారు అంటే భూమి మీద పుట్టుట అంటే ఒక ఆ కాస్మిక్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని ఏదైతే మనం అంటామో అది సాక్షాత్ డైరెక్ట్గా ఈ భూమి మీద వచ్చి ఒక భౌతికమైనటువంటి దేహం తీసుకుని 
ఇక్కడ వ్యవహరించడం అనేటువంటిది ఏమిటంటే మొత్తం ఈ సూర్యుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అంటే మనకి ఇంకా బాగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక బాగా ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరో వచ్చేసి ఒక మన భారతదేశం వచ్చి మన రాష్ట్రం వచ్చి మన ఊరు వచ్చి మన ఇంట్లో ఉంటున్నారనుకో మనతో ఒకటిగా అయిపోయి అది మనకి ఎంత ఎంత సంతోషపడిపోతాం మనం అలా శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఈ సూర్యుడు వీళ్ళందరూ కూడా సమస్త గ్రామలు సౌర మండలాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన నుంచి ఏర్పడినటువంటి తత్వం అది సాక్షాత్ ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఈ భూమి మీద ఆ తత్వం అంతా కూడా ఒక భౌతికమైనటువంటి రూపం దాల్చి అది భూమి మీద చరించిందిట అంటే ఆ తత్వము అది ఎంత ఒక అంటే మనం ఆ భూమి మీద మనం ఉన్నామట అంటేనే ఎంతో చాలా చాలా ఎంతో మనం ఆనందపడవలసినటువంటి విషయం అది అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద పాదం మోపాడు ఆ భూమి మీద మనం ఉంటున్నాం అంటే ఎంతో చాలా ఇది స్థితి అది అంటే ఒక అంటే ఆయన పాదం మోపాడటం అంటే కేవలం ద్వారకదే కాదు మనం తీసుకోవాల్సింది ద్వారకలో మనం ద్వారక వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మట్టిని మనం శిరస్సును పెట్టుకుంటాం ద్వారకకు వెళ్ళినప్పుడు మనం అంటే ఏమిటి శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ చరించాడుట నిజానికి మనం ఎలా అయితే తిరుమల కొండ ప్రతి భాగము అంతా కూడా ఆయన యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామిజీ వైభవముగా మనం ఎలా అయితే భావిస్తామో అలా శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద పుట్టాడంటే ఈ భూమండలం అంతా కూడా ఆయన యొక్క స్థితి లేదా ఈ భూమండలం అంతా కూడా పర్వతించినటువంటి విషయం అది కనుక భూమి మీద మనం శ్రీకృష్ణుడు నడిచినటువంటి భూమి మీద మనం కూడా నడుస్తున్నామట అంటే మనం ఎంతో అదృష్టం చేసుకున్నాం అని మనం తెలుసుకోవాలి కేవలం ద్వారకనే కాదు సమస్త భూమండలం అంతా ఎందుకంటే ఈ సౌరమండలాలే ఆయన నుంచి వచ్చాయి ఎన్ని సౌర మండలాలు వచ్చాయో ఎన్ని వచ్చాయో ఎన్ని వస్తాయో ఎన్ని వస్తున్నాయో మనకి సౌర మండలాలే వచ్చి ఇన్ని గ్రామాలు వచ్చి అందులో మన భూమి అన్నటువంటిది ఒకటి కానీ ఈ సౌర మండలాన్ని అప్లిఫ్ట్ చేయటం తర్వాత ఈ భూమికి ఒక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఫోర్త్ రౌండ్లో ఉన్నటువంటి భూమి నెక్స్ట్ రౌండ్లోకి అది వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి దానిలో ఏర్పడవలసినటువంటి విధానం ఇవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడి భూమి మీద ఉండి ఆయన చేసి ఆయన దాని విధముగా భూమి తయారయ్యేటట్టుగా ఉండుటకు ఆయన ఈ భూమి మీద పుట్టారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక హయ్యర్ స్టేట్ మనకి అందించుటకు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడినటువంటి అవతారం అందులో ఈ లయ స్థితి అన్నటువంటిది ప్రధానంగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కల్పింపడటం అంటే ది సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నటువంటిది మనం ఇక్కడ బాగా తెలుసుకోవాలి శ్రీకృష్ణ యొక్క వేణు గానము అంటే ది సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద స్పేస్ అంటే చోట్లో ప్రధానముగా టూ ప్రిన్సిపల్స్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఒకటి సౌండ్ ఒకటి ఒకటి లైట్ ఒకటి దాన్ని ఫైర్ అంటాం ఈ ఫైర్ ఆస్పెక్ట్గా పనిచేస్తూ ఉండేటువంటిది ఒకటి ది సౌండ్ అన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ అన్నటువంటి పని చేయడం ఉంటుంది ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్కి ఏమిటి అంటే విశేషము శబ్దోచ్చారణ అన్నటువంటి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఒకటి రూపకల్పన అన్నట్టుగా అవుతుంది ఈ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పలేటువంటి సో ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటి పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ శబ్దోచ్చారణ చేత ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సృష్టిలో క్రియేటివిటీ అన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ చక్కగా మేలు కాంచి పనిచేస్తుంది ఒక చక్కని శబ్దము మనం ఉచ్చరించడం చేత ఒక క్రియేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక వాటిని దేవతలు అంటాం క్రియేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వాటి దేవతలు సో మనం శబ్దం ఉచ్చరించడం చేత ఆ దేవతలు చోట్లో ఉన్నటువంటి దేవతలు అందరూ కూడా స్టిమ్యులేట్ అవుతుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సో మనం ఏం శబ్దం ఉచ్చరిస్తుంటే వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళని చూసుకుని తిట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్పుడు పనిచేసేటువంటి దేవతలు వేరుగా ఉంటారు వాళ్ళని కూడా ది డార్క్ బ్రదర్హుడ్ అని చెప్పి చెప్తారు మనకి వాళ్ళకి కూడా 
అలాగే మనం ఒకరినొకరిని చూసుకుని చక్కగా నవ్వుకుంటూ సరదాగా ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు స్టిములేట్ అయి పనిచేసేటువంటి దేవతలు వాళ్ళని ది వైట్ బ్రదర్హుడ్ వాడు తప్పు చేశాడా రైట్ చేశాడా అన్నటువంటిది కాదు అక్కడ కావాల్సింది మనం ఏ విధంగా మనం ఎటువంటి విధముగా మనం మాట్లాడుతున్నాం ఎటువంటి విధముగా మనం వ్యవహరిస్తున్నాం అనేటువంటిదే అక్కడ ముఖ్యం ఎందుకంటే ఒకనొక స్థితికి వెళ్ళేటప్పటికి రైట్ రాంగ్ అన్ని కూడా ఒకే ఒక రైట్ లేదా ఒకే ఒక సత్యములోంచి వచ్చినటువంటి రెండు భాగములు కనుక మనం ఇతరులను ఏదైతే రాంగ్ అని మనం భావిస్తున్నామో అది కొన్ని కొంతకాలం క్రితం అది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రైట్ అని మనం భావిస్తుంటామో కొంతకాలం తర్వాత ఇది రైట్ కాదు అప్పుడు రైట్ వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఏమిటి దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది సత్యము అనేటువంటిది ఒక ప్రిన్సిపల్ పనిచేస్తుంటుంది దాని నుంచి ఈ రైట్ రాంగ్ అనేటువంటి రెండు వస్తూ ఉంటాయి కాలాన్ని అనుసరించి మనం ఇది వరకు రాంగ్ అని ఏదైతే అనుకున్నామో అది ఇప్పుడు రైట్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు రైట్ అని ఏదైతే అనుకున్నామో భవిష్యత్తులో అది రాంగ్ అవుతుంటుంది సో దాన్ని మనం బేస్ చేసుకుని మనం వ్యవహరించుట అనేటువంటి చేస్తున్నామట అంటే మనం ఎవడెవడో తప్పు చేసేసేట వాడిని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేసి అక్కడ చుట్టూగా ఒక డార్క్ బ్రదర్హుడ్ అనే వాళ్ళు ఏర్పడిపోతారు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి మనం కూర్చుంటే చాలా గిరాక్గా ఉంటుంది మనకు అలా కాకుండా మనం ది వైట్ బ్రదర్హుడ్ అనేటువంటి వాళ్ళు మనకి మన చుట్టూగా దేవతలు అంటారు వాళ్ళని జస్ట్ హైరాకిగా మనం చెప్పుకుంటాం అంటే మానవులకి నేను పైన ఉన్నటువంటి దైవమునకు మధ్యలో వీళ్ళు ది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆర్ ది నెక్స్ట్ ఎలివేషన్ టు ద హ్యూమన్ కింగ్డమ్ ఇస్ దేవా కింగ్డమ్ అన్నమాట కనుక ఆ స్థితిలో పనిచేస్తున్నటువంటి దేవతలు ఉంటూ ఉంటారు కనుక వాళ్ళు స్టిములేట్ అవుతూ ఉంటారు ఈ వాక్కు శబ్దము అనేటువంటిది ఈ భూమండలంలో ఈ భూమండలం కాదు ఈ సౌరమండలంలోనే ఒక ఒక శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది ఆ శబ్దం అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ చేత ఈ భూమి మీద ఎన్నో పుడుతూ ఉన్నాయి దేని చేత ఇవి పుడుతున్నాయి అంటే ఈ సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దం చేత మనం వేసినటువంటి బీజము అంకురించి అది మొక్కగా మలుస్తోంది భూమి మీద సమస్తము కూడా పుట్టుట అన్నటువంటిది ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తున్నటువంటిది దేని చేత అంటే ఒకనొక శబ్దోచ్చారణ చేత ఈ శబ్దం అనేటువంటిది ఉచ్చరింపబడుతూ ఉండడం ఈ శబ్దం అనేటువంటిది అది వ్యక్తం అవుతూ ఉండడం చేత సృష్టిలో చోటులో పుట్టుట అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ పనిచేస్తుంది సో ఇది చాలా సౌండ్ ప్రిన్సిపల్లో చాలా హయ్యర్ లా ఇది మనకు ఆ చోట్లో ఈ పుట్టుట అనేటువంటిది ఏదో సహజంగా అదంతా అది జరిగిపోతుందని ఎప్పుడు మనం అనుకోకూడదు ఒక హయ్యర్ లా అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది ఇది ఏంటంటే సౌండ్ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తుంది ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ చేత ఒక గుణములు అనేటువంటివి కానీ లేదా మనలో ఒక మంచి ఆలోచన అంటే అది మెంటల్ ప్లేన్లో ఏర్పడేటువంటి పుట్టుట అనేటువంటి స్థితి థాట్ ఫారం అంటారు దాన్ని థాట్ ఫారం అనేటువంటిది ఏర్పడుట అన్న లేదా ఈ ఫిజికల్ ఫారం అనేటువంటిది ఏర్పడుట అన్న లేదా ది ఇథరిక్ బాడీ అన్నటువంటిది ఏర్పడుట అన్న ఇవన్నీ కూడా ఫారం అంటే ఒక ఆకారం ఇవన్నీ ఏర్పడుట ఒక మూలం ఏమిటి అంటే శబ్దము శబ్దము నాదముగా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానముగా వ్యక్తం కనుక ఈ శబ్దము అన్నటువంటిది నాద రూపముగా శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద ఉచ్చరించుతూ ఆయన వ్యవహరించాడు ఎందుకైనా అలా వేణు వాంచుతూ అలా ఉన్నాడు అంటే చోట్లో శబ్దమునకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది తెలుసుకోండి అందుకని ఆయన వేణువాదం వేణునాదం అనేటువంటిది ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆయన వేణునాదంను ఆయన అలా నాదోచ్చారణ చేయడం చేత చోట్లో ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ది క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నటువంటి చోట్లో మేలు కాంచుతూ ఉన్నాయి కనుక ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది ప్రతి దాంట్లోనూ పనిచేస్తుంది ప్రేణి ప్రతి అణువులోనూ ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది ప్రతి అణువులోనూ శబ్దము అనేటువంటిది ఉంది కనుక ప్రతి అణువులోనూ పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ శబ్దమును మనం ఈ రైట్ వేగా మనం దాన్ని స్టిములేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే దానికి మనకి మనలో ఉచ్చరించేటువంటి శబ్దమునకు దానిలో ఉన్నటువంటి శబ్దమునకు ఒక సంగీతంలో పాడేటప్పుడు వాళ్ళు వెనకాతలు వెళ్ళి పెట్టుకుంటారు చూసారా నాదం అయితే 
ఎందుచేత అంటే కనుక వాళ్ళు వాడేటువంటి పాటకినను వాళ్ళు ఒక శృతి అన్నటువంటిది ఏర్పడి ఉంటారు శృతిగా ఉండాలి కనుక మనకేనను చోట్లో ఉండేటువంటి దానికి ఒక శృతి ఏర్పడాలి అంటే ఏమిటంటే మనం చోట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మనకి ఒక శృతి ఏర్పడాలిట అంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లోకి మనం మేల్కాంచాలిట అంటే ఏంటంటే అర్థం ఈ నాదము అనేటువంటిది మనకి చక్కగా మనలో ఉచ్చరించబడేటువంటి నాదం ఏ రకంగా ఇది ఉచ్చరింపబడుతుందో తెలుసుకోవాలి ది సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నారు చోట్లో ఈ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది పనిచేస్తుంది సూర్యుడి నుంచి ఆ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్గా మనం లైట్ అని ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అందులో నుంచి శబ్దం అనేటువంటిది కూడా వస్తుంది సూర్యుడి నుంచి ఒకనొక పవిత్ర అయినటువంటి దాన్ని అది సేక్రెడ్ వర్డ్ అంటారు కదా సేక్రెడ్ వర్డ్ అనేటువంటిది సూర్యుడు అలా ఉచ్చరిస్తున్నాడు సూర్యుడు ఆ సేక్రెడ్ వర్డ్ అనేటువంటిది ఉచ్చరించడం చేత ఆయనలో క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ బాగా విచ్చుకొని పనిచేస్తాడు అందు గురించి మనం కూడా ఆ సేక్రెడ్ వర్డ్ని మనం ఉచ్చరించడం చేత మనలో కూడా ఆ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ చక్కగా మేలు కాస్తుంది అందు గురించి మనం కూడా ఆ సేక్రెడ్ వర్డ్ని ఉచ్చరించుకుంటూ ఉండము కనుక ఇదంతా కూడా ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటి దానికి ఏర్పడినటువంటి విధానం ఇదంతా కూడా ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ చేత ఈ సే మనలో క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది మేలు కాంచుకుంటుంది అంటే ఈ దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా మేలు కాంచి వీళ్ళందరూ కూడా పనిచేయడం అనేటువంటిది ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది చక్కగా ఉండడం చేత అంటే ఒక చక్కని శబ్దం మనం వెంకటరావు గారు అని పిలిచి అనుకున్నా నేనే సార్ చెప్పండి సార్ ఎప్పుడు మన వెంకటరావు గారు పిలిచి అండి ఎవరో ఒక ఆయన ఉండాలి సార్ ఇక్కడ మనకి ఆయన కొంచెం పొడవుగా ఉంటారు కొంచెం లావుగా ఉంటారు కళజోడు ఒకసారి పెట్టుకుంటుంటారు పెట్టుకోరు ఇలా మనం ఇంతదంతా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం వెంకటరావు గారిని పిలుచుకున్న వాళ్ళం అయిపోయాం కారణం మనం ఇవన్నీ తేలే వాళ్ళే చాలా కష్టం మనం వెంకటరావు గారిని పిలవగానే అక్కడ వెంకటరావు గారు నాకు చెప్పండి సార్ అంటారు అంటే మన యొక్క నాదము కరెక్ట్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి వంద మందిలోనో వెయ్యి మందిలోనో కరెక్ట్గా మనం అడ్రస్ చేసినప్పుడు ఆయన కరెక్ట్గా వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు కనుక చోట్లో ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది చాలా దానిలో మనందరికీ కూడా ఉపదేశం కలగాలి అందు గురించి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానం ఎక్కువ వేణుగానమే ఆయన ఎక్కువ ఇదిగా ఇచ్చేశాడు ఆయన భగవద్గీత ఇచ్చారు భగవద్గీతకి అది ఒక ఆస్పెక్ట్ వేణుగానం ఒక ఆస్పెక్ట్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ కాయిన్ లాగా మనం అనుకోవచ్చు సో వేణుగానం వింటూ ఉంటే మనం భగవద్గీతలో ఏ స్థితి అయితే చెప్పారో ఆ స్థితి మనం కలిగేది ఏవైతే మనం పొందవాలి ఏవైతే మనం ఉండాలని అది వేణుగానం వినడం చేత మనకు జరుగుతుంది కనుక ఈ వేణుగానం అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణుడు ది సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది మనలో ఆ వేణుగానం అనేటువంటిది వింటూ ఉంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే జస్ట్ బై లెసనింగ్ మనలో ఒక క్రియేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా మనలో అలా విచ్చుకుంటాయి అంటే ఒక హయ్యర్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనలో విచ్చుకుంటాయి అప్పుడు ఆ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో మనం ఉండగలుగుతాం ప్రతిలో వాళ్ళలోనూ హయ్యర్ స్టేట్ ఉంది లోవర్ స్టేట్ ఉంది అంటే ప్రతి వాడికి కూడా ఒక ఏడంతస్తుల భవన ఇచ్చేసారు ఇల్లు కట్టి ఇచ్చేసారు కానీ వాడు లోవర్ బీయింగ్ గానే ఉండిపోతున్నాడు ప్రతి జీవుడు కూడా ఏదో తనకి ఇచ్చాడు పది రూపాయలు ఇచ్చాడు ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నాడు లేదా వాడు నా తోడు ప్రేమగా మాట్లాడాడు నేను వాడి తోడు ప్రేమగా మాట్లాడాను సరిపోయింది బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా ఓకే లేదా పలానా చోట ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం పలానా చోట మనకి ఇంత లాభం ఇలా ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ ఇది అనుకుంటున్నాం కానీ ఒక హయ్యర్ స్టేట్ మనలో మేలు కోలు పంపబడతాం అవుతోందా అంటే మనం ప్రశ్నించుకోవచ్చు కానీ ఆ హయ్యర్ స్టేట్ మనలో మేలుకొలు పింపబడాలి అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానం ఆ వేణుగానం వింటుంటే ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి వీళ్ళందరూ కూడా ఆ స్థితిలో గడిపోతారు వీళ్ళందరూ కూడా లైట్ ఎక్కేసినట్టుగా వీళ్ళందరూ కూడా మూట కట్టేసుకుని అందరూ వెళ్ళిపోయి కూర్చోవడం అంటే ఇన్ని లావాదేవీలు ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి వాడికి వీళ్ళందరికి టీచింగ్స్ ఇవన్నీ ఇస్తుంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది అది కాదు ఇది ఇది కాదు ఇది ఇలా చెప్పుకుంటూ అలాగా డైరెక్ట్గా ఆయన ఏమో మాట్లాడుకుంటే ఫ్లైట్ ఎక్కిచ్చాడు ఆయన అందరు వాళ్ళందరికీ కూడా టీచింగ్స్ పెట్టలేదు మొదట్లో జస్ట్ ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చాడు ఆయన హయ్యర్ స్టేట్ 
ఎక్స్పీరియన్స్ అంటుంది ఇచ్చేయడం చేత ఏమిటంటే అనగా ఆ వేణుగా ఆ వేణుగా అనేటువంటిది ఒక డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ నాదం ఇంత ఉంటుంది ఎందుకంటే వీడు ఇండివిజువల్గా ఉన్నటువంటి ఒక డివైన్ స్థితి వీటిలో వీడు కూడా ఆ డివైన్ స్థితిలో వీడు కరిగిపోవాలి ఆ లయ స్థితి పొందాలి అంటే వేణుగాన వినడం చేత హయ్యర్ ప్రిన్సిపల్గా వీటిలో మేలు కాంచి వీడు పనిచేయాలిట అటువంటిది అంటే మరి లోవర్ బీయింగ్గా ఉన్నాడు మరి వీడు ఈ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ స్థితికి వెళ్ళాలంటే అయితే ఎన్నో జన్మలు పట్టవచ్చు అంత టైం లేదు సార్ ఇప్పుడు తొందరగా వెళ్ళాలి అయితే ఫ్లైట్ ఎక్కేసేయండి మనం ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలంటే పన్నెండు గంటలు ఇప్పుడు అంత టైం లేదు సార్ నేను రెండు మూడు గంటలు విశాఖపట్నం వెళ్ళాలి అన్న ఉపాయం ఉంది అంటే ఎనిమిదింటికి ఫ్లైట్ ఉందని మీరు ఎక్కేసేయండి ఇక్కడ తొమ్మిది ఇంటికి మీరు విశాఖపట్నంలో ఉంటారు సో ఇంత ఇదంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా దాటుకుంటూ అన్ని విజయవాడ రాజమండ్రి ఇవన్నీ దాటుకుంటూ వీడు వెళ్ళాలి చాలా కష్టం చేరవలసింది ఆ హయ్యర్ స్టేట్ కనుక ఆ హయ్యర్ స్టేట్ వీడికి పొందాలి అంటే వీటిలో వేణుగానం అనేటువంటిది వినిపించడం అనేటువంటి చేయడం చేత వీళ్ళలో ఆ హయ్యర్ స్టేట్ అనేటువంటిది తొలగింపబడుతుంది అందరికీ శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానంగా ఎందుకంటే ఆ నాదం అనేటువంటిది భూమి మీద ఆయన ఉండి వాయించడం చేత ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ లేయర్స్లో ఈథరిక్ లేయర్స్ అంటే మన వాళ్ళు ఈ లేయర్స్లో ఆ నాదం ఎప్పుడు అలా నిక్షిప్తమై ఉంది ఎవరెవరు ఎప్పుడు ఆ నాదమునకు వాళ్ళు జ్ఞాన నిమగ్నలే ఉంటారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆ నాదం వినిపిస్తుంది అందు గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద ఆయన పుట్టిన తై ఆయన దేహం వదిలేసిన ఆయన ఇంకా ది అబోర్డ్ ఆఫ్ నారాయణ చేరలేదు ఆయన వైకుంఠం వెళ్ళిపోలేదు శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా వైకుంఠం చేరలేదు బాబు తెలుసుకోండి ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆయన భూమి మీదే ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పటికే ఉన్నాడు ఆయన స్టిల్ హీస్ ఆన్ ది సెల్ ఎందుచేత ఆయన ఇంకా ఇక్కడ ఉండిపోయాడు అంటే ఇక్కడ వీడు అందుకే ఎందుకంటే జీవులు వీళ్ళందరూ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవట్లేదు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక హయ్యర్ స్టేట్ అన్నటువంటిది భూమి మీద ఉంటే సహజంగా వీళ్ళందరూ అప్లిఫ్ట్ అయిపోతారు వీళ్ళందరూ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఛాంబర్లో ఉన్నారట అంటే పిల్లలందరూ అల్లరి చేయరు అందరూ క్లాస్లో బుద్ధిగా కూర్చుంటారు రోజు కన్నా చాలా శ్రద్ధగా ఉంటారు ప్రిన్సిపాల్ గారు ఈ మధ్య ఫారెన్ వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడే ఉంటున్నారు రోజు ఆవిడ ఎన్ని రోజులు ఉంటారో అన్ని రోజులు వాళ్ళు ఎవరు అల్లరి చేయరు ఏమి చేయరు చక్కగా అలా కూర్చొని చక్కగా శ్రద్ధగా వినడం ఎందుకంటే ఎవరు హోంవర్క్ చేయలేదన్నా ఎవడు ఏం చేశాడన్నా వాడు ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే జస్ట్ ఇక్కడే ఉన్నారట అన్నటువంటిది ఉంటుంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే అలా చక్క తొందరగా వాళ్ళందరూ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవ్వబడతారు ఒకటే కారణం శ్రీకృష్ణుడికి ఇక్కడ భూమి మీద ఏం పని లేదు ఆయనకి ఆయన దేనికి భూమి మీద ఎలా ఉండిపోయారు ఇప్పటికీ కూడా అంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవుల్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ఉండిపోయారు ఆయన ఆ కార్యక్రమం మనకి ప్రధానంగా మైత్రేయుల వారి ద్వారా ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు కనుక శ్రీకృష్ణుడు ఈ సౌండ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నటువంటి దానికి ఎంతో ఉంది ఇంకా దానికి ఆయన ప్రధానముగా వేణుగానం అనేటువంటిది ఎంచుకుని ఆయన జస్ట్ వాళ్ళందరికీ కూడా నాదమే ఆయన అలా వినిపిస్తూ వెళ్ళిపోయారు అంతే టీచింగ్స్ ఏం లేవు శ్రీకృష్ణుడు యొక్క గురించి ఆయన వర్క్ ఆయన నాదము వర్క్ నాదం అంటే ఇక్కడ దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అంటాం కదా దుష్ట శిక్షణ అనేటువంటిది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం దుష్ట రక్షణ అంటే వాళ్ళకి ఒక హయ్యర్ స్టేట్ అన్నటువంటిది వాళ్ళకి అందివ్వబడటం అదే శిష్ట రక్షణ అంటే మంచివాళ్ళుగా ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కేవలం వాళ్ళు మంచివాళ్ళుగా ఉంటే సరిపోదు వాళ్ళు ఒక ఉత్తమోత్తమైనటువంటి వాళ్ళతో వీళ్ళు ఇదైపోవాలి వాళ్ళు హయ్యర్ స్టేట్లో వీళ్ళందరూ కూడా అప్లిఫ్ట్ అయిపోవాలి వీళ్ళందరూ అప్లిఫ్ట్ అయిపోవాలి అంటే వీళ్ళందరికీ టీచింగ్స్ ఇచ్చేట అంత టైం లేదు శ్రీకృష్ణ ఇదో ఇలా ఉండండి ఇలా చేయండి ఎంత ఆయన డైరెక్ట్గా ఆయన వీళ్ళని చేయి పెట్టేసుకుని ఆయన ఏ స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారో ఆ స్థితి వీళ్ళందరికీ అందించేసాడు ఆయన అంతేకాదు ఆ వేణుగానము వాయించడంలో అందుకని దీనికి చిహ్నంగానే మనకి ఏమని రాస్తారంటే మందరజాలంలో చిత్రభాను తన యొక్క కుటీరంలో కూర్చుని వేణు ఇలా వాయించడం మొదలుపెట్టాట అంతే తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు కదా కాసేపటికి ఎప్పటికో మెలుకు వచ్చింది అప్పుడు చిత్రభాను చేతిలోంచి వేణు జారిపోయింది ఎంతసేపు వాయించాడో తెలియదు ఆ వింటున్నటువంటి ప్రతీచికి తెలియదు ఎంతసేపు ఆవిడ విందో ఏమిటో ఏమీ తెలియదు అంటే ఏమిటి మరి చిత్రభాను కూడా అంత మధురంగా వాయించగలడంటారా వేణువు 
ఏంటి ఆ ఘటనలో ఆయన చెప్పడినటువంటి విషయం అంటే వేణు అనేటువంటిది వాయించడం అనేటువంటి చిత్రపానం మొదలు పెట్టేటప్పటికి ఈ చోట్లో వేణుగానం అలా ఉంది ఇదంతా కూడా చోట్లో దానితో వేణుగానం ఎప్పుడైతే చిత్రపానం వాయించడం మొదలు పెట్టడం అనేటువంటి చేసాడో దానితో లింకప్ వచ్చేసాడు లింకప్ వచ్చేసేటప్పటికి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ తన్మయత్వ స్థితి కలిగిపోయింది సో ఈ భూమి మీద ఇప్పటికీ కూడా ఆ వేణుగా అనేటువంటిది అలా నిక్షిప్తమే ఉంది అంటే మనం వేణుగానం వాయించితే మనకు కూడా ఆ స్థితి కలుగుతుంది అంటారా అంటే మనకి చెప్పబడినటువంటిది ఏంటంటే ఇవ్వబడినటువంటిది సీక్రెట్ వర్డ్ అని చెప్పి ఆ వర్డ్ని ఉచ్చరించడం చేత మనకి ఆ తన్మయత్వ స్థితి కలిగిపోయింది శ్రీకృష్ణుడు వేణుగానం వాయించడం చేత ఎటువంటి తన్మయత్వ స్థితి కలుగుతుందో మనం ఆ సీక్రెట్ వర్డ్ అని మనకి ఏదైతే చెప్పారో ఆ మంత్రము అన్నారు కానీ ఆ మంత్రోచ్చారణ చేత మనకు ఆ స్థితి మనకు కలిగిపోతుంది ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పటికీ కూడా ఈ భూమి మీద ఆయన ఉంటూ ఆయన వేణుగానం వాయించుతూ ఉన్నాడు ఆయన లేడని అనుకోకండి అక్కడ ఇప్పుడు మామూలుగా దైవం ఉన్నాడు అన్నటువంటిది కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఆ మహాప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో అది ఈ భూమి మీద ఒక రూపముగా వచ్చింది వచ్చినటువంటిది తన యొక్క ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మైత్రుల వారి ద్వారా పనిచేస్తుంది కానీ ఆ తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ తత్వం మళ్ళా వెళ్ళిపోలేదు వైకుంఠ మనం తత్వం ఇక్కడే పనిచేస్తుంది భూమి మీద అంతా పనిచేస్తుంది దాని యొక్క ప్రధాన వాహికగా సనత్ కుమారుల వారు సనత్ కుమారుల వారి కింద సమస్త హైరార్కి అందరూ పనిచేస్తున్నారు ప్రధానముగా ముగ్గురు వాళ్లే మనకి చెప్పడినటువంటి మను మైత్రేయుల వారు మహాచౌహాన్ వాళ్ళ కింద సమస్తం పరమ గురువుల యొక్క పరంపర అంతా కూడా పనిచేస్తున్నారు అందరూ అప్పటి నుంచి వీళ్ళు పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రధానముగా తన యొక్క కార్యక్రమం ఈ భూమి మీద నిర్వహించడానికి శ్రీకృష్ణుల వారు మైత్రేయుల వారిని ఎంచుకున్నారు కనుక మైత్రేయుల వారి ద్వారా ఈ భూమండలం మీద ఎంతో కార్యక్రమం అలా జరుగుతోంది ఇది ఎవరికి తెలియదు ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళలో వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందనే తెలియదు అప్పుడు భూమి భూమండలం మీద ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు భూమండలం మీద ఏం జరుగుతుందో ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అంటే మైత్రుల వారు చేసేటువంటి కార్యక్రమము చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమము ప్రతి జీవుడికి కూడా సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఆయన కార్యక్రమం వేరు మనం వేరు అని అనుకోకండి ప్రతి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవుడు ఆయన యొక్క సంరక్షణలో ఉంటున్నారు ఏ కులాలు ఏ మతాలు వీళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే ఆయనే వీళ్ళందరి ద్వారా పనిచేస్తున్నారు జీసస్గా పనిచేస్తున్నది మైత్రులు వారే ఇంకా ప్రధానంగా చర్చిలు వీటన్నిటిలోనూ అక్కడ ఉండేటువంటి మత పెద్దల్లో వాళ్ళందరి ద్వారా కూడా పనిచేస్తున్నది జీసస్ గారు జీసస్ గారి ద్వారా పనిచేస్తున్నది మైత్రుల వారే అలాగే మన యొక్క సమస్తం అవతార పురుషులు వీళ్ళందరూ ఎవరైతే మనం అనుకుంటున్నామో వీళ్ళందరి ద్వారా పనిచేస్తున్నది మైత్రుల వారే ఇష్టం రమణ మహర్షి రామకృష్ణ పరమహంస షిరిడి సాయిబాబా ఎవరి పేర్లైనా చెప్పండి వీళ్ళందరి ద్వారా పనిచేస్తున్నది మైత్రుల వారే అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడూ కూడా మేమే గొప్ప మమ్మల్ని ఆశ్రయించుకోవడం మీకు సమస్తము ఇదంత సౌమ్యం ఉంటుందని అప్పుడు అందరు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాగా తెలుసు వాళ్ళందరికి ఒక హయ్యర్ స్టేట్ వాళ్ళు పనిచేస్తుంది అది దానివల్ల ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది తెలుసు వీళ్ళందరి ద్వారా పనిచేస్తున్నది మైత్రుల వారే అలా ఈ సమస్త భూమండలం మీద అంతా కూడా ఈ మైత్రుల వారు తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం శ్రీకృష్ణుడు అందించినటువంటి ఇది ఆయన చేస్తున్నారు ప్రతి జీవుడిలోనూ ఆయన వాళ్ళు ఉద్ధరం పడటానికి ఆయన యొక్క కార్యక్రమం అన్నటువంటిది రూపొందించుకుని ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఆ కార్యక్రమం అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణుడు ఆయనకి ద్వాపర యుగము అంతం అవుతున్న సమయంలో ఆయన ఎంచుకుని ఎన్నికి ఆ కార్యక్రమం అప్పచేశారు ఈ కలియుగం అంతా కూడా ఆయనకి ఆ కార్యక్రమ నిర్వహణ అనేటువంటిది మైత్రుల వారి ద్వారా జరుగుతోంది ఈ భూమండలం మీద అంటే ఒక వంద సంవత్సరాలకు రెండు వందల సంవత్సరాలకు ఎంతో మార్పులు రావాల్సి వచ్చేటువంటిది ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల్లోనే ఎంతో మార్పులు వచ్చేస్తుంది అలా ఊహించినంత స్పీడ్లో మార్పులు అనేటువంటివి ఏర్పడుతున్నాయి మీద అంటే ఇన్ని మార్పులు ఈ విధంగా ఏర్పడుతున్నాయట అంటే చాలా అంటే మనం ఏదో అంటే మనం ఏదోగా మనం ఉండిపోతున్నాం 
ఆ ఏదోగా ఉండిపోతున్నాను చూసారా అది వాళ్ళ కార్యక్రమంలో ఒక భాగం బాగా గుర్తుంచుకో అంటే మనం ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకో మన దగ్గర వాడికి ఏవో కథలు అవి ఇవి చూపించుకుంటూ వాడికి భోజనం ఏది పెట్టాలో తల్లి పెట్టేస్తుంది వాడు ముందు నేను అన్నం తిన్నా అని చెప్పి ఏడు మొదలు పెడతాడు వాడు సర్లే నువ్వు అన్నం తినద్దులే నువ్వు ఇప్పుడు నేను చెప్పే కథ విను అంటుంది అలా అది చూపిస్తూ అలా అది తిప్పుతూ ఇటు తిప్పుతూ అబ్బో చంద్రుడు అంటుంది ఇగో ఇది అంటుంది ఏదో ఏదో చూపిస్తుంటే చెప్పి చేసేస్తుంటుంది మొత్తం భోజనం అంతా పెట్టేస్తుంది భోజనం అంతా పెట్టేసి ఖాళీ ప్లేట్ చూపిస్తే అప్పుడు ఆ నేను తినేసాను అంటాడు ఆ విధంగా ఎలా అయితే ఒక తల్లి తన కుమారుడికి ఈ విధంగా చేస్తుంటుందో అలా మైత్రులు వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక తనమేత్ర స్థితి అంటది కలిగించేటట్టు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా వాళ్ళకి ఆయన కార్యక్రమం అనేటువంటిది అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రతి వాడికి కూడా ప్రేయర్ చేసేవాడితో సంబంధం లేదు ప్రేయర్ చేయని వాడితో సంబంధం లేదు వాడు భక్తుడు అవ్వచ్చు భక్తుడు కాకపోవచ్చు వాడు ఒక సాధకుడు అవ్వచ్చు సాధకుడు కాకపోవచ్చు ఎవడి లెవెల్లో వాడికి టీచింగ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఆ విడిపోతున్నాయి మైత్రుల వారి నుంచి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి వాడికి కూడా ఆయన నుంచి టీచింగ్స్ అలా విడిపోతున్నాయి అంతే వాడు గురువు పరమ గురువు పరంపర అనుకునే వాడికి టీచింగ్స్ వెళ్తున్నాయి పరమ గురువులు ఉన్నారు లేరు అనేటువంటిది తెలుసుకునే అటువంటి దాంట్లో లేనటువంటి వాడికి టీచింగ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఎవడి లెవెల్ ఆఫ్ లివింగ్ బట్టి వాడికి ఆ టీచింగ్స్ పెడుతుంటాయి ఒక టీచర్ గారు ఉన్నారు ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉన్నారు ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లాడికి కావాల్సినటువంటి సిలబస్ అదంతా కూడా ఆ క్లాస్ టీచర్కి ఇవన్నీ మాట్లాడేయడం అదంతా వెళ్ళిపోతుంటుంది అలాగే టెన్త్ క్లాస్ వాడికి అదే సిలబస్ పెడుతుందని కాదు టెన్త్ క్లాస్ వాడికి ఇచ్చేటువంటి సిలబస్ వాడికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి టీచర్స్ అవన్నీ వేరు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఒక ప్రిన్సిపాల్ కింద వీళ్ళందరూ పనిచేస్తుంటారు ఆ ప్రిన్సిపాల్ ఆ పైన డిఈఓ ఉంటారు డిఈఓ యొక్క దీంట్లో ఈ ప్రిన్సిపాల్ గారు పనిచేస్తుంటారు కనుక అది ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా మైత్రుల వారు సమస్తము అందరి మీద కూడా ఆయన యొక్క విశేషమైనటువంటి దీని చేత వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక తనమేత స్థితి కలిగించేటట్టు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయన ఉద్ధరింపుతూ ఆయన అలా వెళుతున్నారు ఆయన కార్యక్రమం అంటే ఒక అంటే మనకి ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం మనతో ఎవరైనా సరే భౌతికముగా లేకుండా మనం టీచింగ్స్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తే అది మనం కొంచెం నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా ఉండేది కానీ ఈ రోజున పరిస్థితులు మనం చూస్తే భౌతికముగా ఉండక్కర్లేదు మనం టీచింగ్స్ ఇవ్వాలంటే అంటుంది మనకి చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతున్నాడు దీనికి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమిటంటే ఈ మనం ఏదైతే ఈ సెల్ ఫోను ల్యాప్టాప్లు ఇవి వాడితే దీని ఆధారంగా మన టీచింగ్స్ వెళుతున్నాయని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఇవి లేకుండా చోట్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ చేత మన యొక్క టీచింగ్స్ అనేటువంటి పంపించేయచ్చు అన్నటువంటి హయ్యర్ నెక్స్ట్ ఆ ప్రిన్సిపల్ మనకి టీచ్ అవ్వాలంటే ముందు ఇలాంటిది ఏదో ఒక ఆధారం ఉండాలి సెల్ ఫోన్ ఎందులో మాట్లాడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి వినిపిస్తుంది వాడు రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు ఈ సెల్ ఫోన్ తీసేసి మాట్లాడగలిగేటువంటిది మనకి అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇలాంటిది ఏదో ముందు ఒక పరికరం పెట్టాలి మనకు టెలిఫోన్ ఓ సెల్ ఫోన్ ఇలాంటిది ఒక పరికరం పెడితే మనం ఇక్కడ మాట్లాడితే వాడికి వినిపిస్తుంది అనేటువంటిది మనకు అర్థం అవుతుంది కొన్నాళ్ళు ఏడుకి నెమ్మదిగా ఈ పరికరం అనేటువంటిది తీసేస్తారు తీసేసేటప్పటికి వీడు ఇక్కడ కూర్చొని వీడు అలా కడుపు చూసుకుంటూ మాట్లాడుతుంటాడు వాడు అక్కడ వాడు అక్కడ వీడికి రానికి రెస్పాండ్ అయిపోతుంది అంతే ఎందుకు ఈ సెల్ ఫోన్ ద్వారా వీటి ద్వారా ఏం జరుగుతుంది మన యొక్క మాట అంటే ఈ శబ్దము అనేటువంటిది ఉచ్చారణ అనేటువంటిది మనం చేసేటప్పటికి దానికి ఈ చోట్లో ఉన్నటువంటి అణువులు దాని విధముగా అవి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అంటే మనం ఏ శబ్దం అంటే మనం ఏం ఉచ్చరిస్తామో దాని విధముగా ఆ చోట్లో ఉన్నటువంటి అణువులు రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి ఈ రెస్పాండ్ అయినటువంటి అణువులు అదే శబ్దాన్ని తీసుకుని వాడి చెవులోకి ఇస్తున్నాయి సో ఇది ఇది డీకోడ్ చేయడం అనేది అంటారు సార్ అట్లా ఇవన్నీ ఇది అవుతుంది మనకు కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అవసరం లేకుండా కేవలం హార్ట్ టు హార్ట్ లేదా మైండ్ టు మైండ్ ఇగోయిక్ టు ఇగోయిక్ అనేటువంటిగా ఇది ఒక హయ్యర్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి విధముగా మనం జీవులతోటి లేదా చోట్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీస్ తోటి మనం సంభాషించవచ్చు అనేటువంటి నెక్స్ట్ రహస్యం అది అంటే ఇప్పుడు కేవలం టెలిఫోన్లు వాడుతూనే ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ ద్వారా అంటే ఆ వైర్లు ఇలాంటివి ఏవి లేకుండా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అనేటువంటిది నెక్స్ట్ హయ్యర్ స్టేట్ ఈ సెల్ ఫోన్లు ఇవి కూడా లేకుండా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అనేటువంటిది నెక్స్ట్ హయ్యర్ స్టేట్ పరమ గురువుల దగ్గర ఉంది ఏ అవసరం లేదు మాట్లాడాలంటే టీచింగ్స్ ఇవ్వాలంటే
ఈ భూమి మీద వాళ్ళు అలా టీచింగ్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు అలా వాళ్ళ యొక్క లాసు వాళ్ళ యొక్క విధానములు ఇవన్నీ కూడా భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కడైనా సరే ఒక పది మంది కూర్చొని ఒకటి చదువుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఆ టీచింగ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అలా ఇస్తున్నారు ఎవరు టీచ్ చేస్తున్నారో మనకు కావాలండి అంటే వాళ్ళు సైన్స్ టీచర్ అంటాం కానీ అన్నపూర్ణ టీచర్ వచ్చి సైన్స్ చెప్పారు అన్నట్టు అన్నం కదా మనం అన్నపూర్ణ టీచర్ అవసరం లేదు మనకి సైన్స్ టీచర్ అంతే సోషల్ టీచర్ అని అంట మనం సో వాళ్ళని ఆ సబ్జెక్ట్ మనకి ముఖ్యం కానీ ఆవిడ ఎవరైతే ఏముంది మనకి అన్నపూర్ణ గారు అవ్వచ్చు ఇంకొకటి శకుంతల గారు అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఆవిడ మనకు మెయిన్గా మనకి ఇవ్వడినటువంటి సిలబస్ మనకు చక్కగా టీచ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగేటువంటి వాడు మనకు అవసరం ఈ భూమి మీద ఇంకా పేర్లతోటి ఎందుకు పని అనేటువంటి దానిలోకి వాళ్ళందరూ కూడా అప్లిఫ్ట్ అయిపోయారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా పేర్లు మనం నా పేరు క్లియర్గా కనబడుతుందా లేదా అన్నటువంటిది మనం ఆ స్థితిలో మనం ఉన్నాం వాళ్ళు పేరు తీసుకుని ఏం చేస్తారండి మీరు అని అడుగుతారు వాళ్ళు పేరు పెట్టుకుని ఏం చేస్తాను నువ్వు నువ్వు పేరు కాదు కదా నీకు ఇవ్వబడినటువంటిది పేరు వాళ్ళ నిజంగా ఆ పేరే కరెక్ట్ అయితే నిన్ను అనేక పేర్లతోటి పిలుస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఒకడైనా వీడు అనేక పేర్లతోటి పిలుస్తున్నారు కదా ఒకడు మామయ్య అంటాడు ఒకడు తాతయ్య అంటాడు ఒకడు వెంకయ్య అంటాడు ఇలా అనేక పేర్లతో పిలుస్తున్నారు కదా వీడిని మరి ఇన్ని పేర్లకి నువ్వు పలుకుతున్నావు కదా మరి ఇప్పుడు వీటిలో ఏది నీ పేరు మరి నీ పేరు ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు మరి ఇన్ని పేర్లకి నువ్వు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నావు అంటే పేరు అనేటువంటిది మనకి వాళ్ళకి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక లింకింగ్కి ఏర్పడినటువంటిది మాత్రమే పేరుతోటి సంబంధం లేదు వ్యక్తితోటి సంబంధము వ్యక్తితోటి సంబంధం కాదు జ్ఞానముతో సంబంధం ఈ విధముగా మనకి తెలియజెప్పడానికి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎందుకు వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ వాళ్ళు చెప్పరు పేర్లు చెప్తే మనం ఇది చేసేస్తాం వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ చెప్పరు వాళ్ళు కనుక ఈ విధముగా మైత్రుల వారు ఆయన కింద ఒక శిష్య గణం ఈ భూమి మీద పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనులు కేవలం ఈ భూమండలమునకు సంబంధించినదే కాదు సౌర మండలమునకు సంబంధించినది అది హయ్యర్ పొజిషన్ ఈ సౌర మండలం అంటే సూర్యుడు ఈ గ్రహములు ఇవన్నీ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం పరమ గురువులు చేస్తున్నారు మనకి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించినదే వాళ్ళు చేస్తున్నారని అనుకోకూడదు అందరూ కూడా ఒక డివైన్ ఎనర్జీ ఫోర్సెస్ అయితే ప్రధానంగా ఈ భూమి మీద వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు మిగిలిన గ్రహములకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా కూడా వాళ్ళు ఈ భూమి మీదే ఉండి చేస్తున్నారు మనం అక్కడ పనిచేయాలంటే వెళ్ళి అక్కడ ఉండక్కర్లేదు అన్నటువంటిది ఒక హయ్యర్ లా వాళ్ళకి ఢిల్లీ వెళ్ళే మనం పని చేసుకోకర్లేదు ఇక్కడ ఉన్నా కూడా ఢిల్లీలో ఉండేటువంటి పని మనం చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది రాష్ట్రం ఇప్పుడు తెలిసింది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మనకు తెలిసింది అదే ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాత్రమే పని చేయాలి అనేటువంటి రాష్ట్రం తెలుసు ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోయినా పని చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి రాష్ట్రం పూర్తిగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి వాడికి తెలిసిపోయింది ఈ రాష్ట్రం అలా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పరమ గురువులు వీళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడి ద్వారా ఏర్పడినటువంటి మైత్రుల వారి ద్వారా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ భూమి మీద పనిచేస్తున్నారు ఈ భూమి మీద పనిచేస్తూ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సమస్త మానవ జాతి అంటే మాత్రమే కాకుండా మానవ జాతి కిందగా ఉన్నటువంటి జంతు జాతి జంతువులు దాని కింద ఇంకా వృక్ష జాతులు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఇంకా అణువులు ఇవన్నీ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవుతున్నాయి ఎలా అప్లిఫ్ట్ అవుతున్నాయి ఏంటి అవుతున్నాయి దేని చేత ఒక ప్లాంట్ యానిమల్ అవుతుంది ఒక యానిమల్లో హ్యూమన్ బీయింగ్ అవుతున్నాడు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ దేవాకి వెళుతున్నాడు అనేటువంటిది అంటే కేవలం మనము మన చుట్టూతో ఉండేటువంటి పది మందిని మాత్రమే మనం దృష్టిలో ఉంచుకుని వీడు అవ్వయ్యాడు వీడు అవ్వలేదు అని ఇలా ఏదో అనుకుంటూ మనం వాడికన్నా బెటర్గా ఉన్నామని మనం అనుకుంటూ ఇలా ఏదో జీవించేస్తున్నాం మనం ఒక స్కూల్లో పిల్లాడున్నాడు అనుకోండి వాడి చుట్టూతో ఒక ఇరవై మంది పిల్లలు ఉంటారు ఆ క్లాస్లో ఆ ఇరవై మందిలో వాడు నేను ఫస్ట్ వస్తానని చెప్పుకుని నేను చాలా బాగా ఇదే అని అనుకుంటే సరిపోదు లేదా ఆ స్కూల్లో మా క్లాస్లో అందరికన్నా నేనే బాగా చదువుకుంటున్నాను అని అనుకుంటే సరిపోయేవాడు సరిపోతున్న వాడు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వాడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తాడు ఆల్ ఆల్ వండి ఆల్ వరల్డ్ లెవెల్లో వాడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తాడు వాటిలో వీడు స్టాండ్ అవ్వాలి వాటిలో వీడు స్టాండ్ అవ్వాలంటే కేవలం ఆ ఇరవై మందిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళందరికీ పది మార్కులు వస్తున్నాయి నాకు పన్నెండు మార్కులు వచ్చాయి కదా నేను బెటర్ నేను చాలా అని అనుకుంటే సరిపోదు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ లెవెల్లో మన ఎగ్జామ్స్ రాసేది పని ఉంది వాళ్ళు ఎలా అయితే తెలుసుకుని ఉండాలో అలా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులు అందరూ
కేవలం మన చుట్టూ తవి ఉండున్నారు వీళ్ళకన్నా నేను కొంచెం బెటర్ గా రోజు నేను ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాను నేను పూజ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టుది వీడు అనుకుంటే అంతే ఇది వాటికి ఏంటంటే వాళ్ళకన్నా నేను చాలా బెటర్ గా ఉన్నాను చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాళ్ళకన్నా అన్నట్టుది ఒక ఇది అండి కానీ వెన్ ఇట్ ఇస్ ఓపెండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది హోల్ హోల్ వరల్డ్ వేర్ హీ స్టాండ్స్ అంతే సింపుల్ సో అందు గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పరమ గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద మైత్రి వాళ్ళ వారి యొక్క దీంట్లో వీళ్ళందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారు కనుక ఈ మైత్రేయుల వారి యొక్క దీంట్లో పరమ గురువులు అందరూ కూడా జీవుల్ని ఒక హైయర్ స్టేట్ ఆఫ్ లివింగ్ కి అందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఏమీ తెలియదు అలా చేసుకుంటారు అదైతే మనం జీవులు బస్సు ఎక్కి ట్రైన్లు ఎక్కి నిద్రపోతుంటే వాడు పొద్దునేడు కూడా గమ్యం చేరిపోతున్నాడు అలాగే ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి వాడు వాడిలో ఎంత మార్పు రావాలో ఏం చేయాలో అన్నీ వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అలాగా సార్ నేను ఏ రోజు ఎవరికి ఏమీ కష్టం ఇవ్వలేదు అయినా నా జీవితంలో ఎందుకు కష్టములు వచ్చాయి వీటికి ఎవరికి వీటికి ఎవడు కూడా మనకు ఆన్సర్లు చెప్పడు మనం మనం ప్రశ్నించుకుని మనం ఏదో అనుకుని మనం ఊరుకోవాల్సింది అంతే ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం వేరుగా ఉంది ఆ కార్యక్రమం మనకు చెప్పినా మనకు అర్థం అవ్వదు అయితే తల్లి పిల్లాడిని తీసుకుని అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సార్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అక్కడికి అలా చెంక నేసుకుని అలా తీసుకెళ్ళిపోతుంది తండ్రి దగ్గరకు అలా తీసుకెళ్ళిపోతుంది కనుక అలా ఉంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో వాడికి ఏం అర్థం కాదు వాడికి అదే ఇంట్లో బయలుదేరేప్పుడు అదే తల్లి ఒడిలో ఉన్నాడు నిద్ర లేచేవాడికి వాడు వేరే ఊరు వెళ్ళిపోయాడు అమ్మమ్మ ఇంటికో నాన్నమ్మ ఇంటికో వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ జర్నీ అంతా కూడా ఈ తల్లి వీడిని వెంట పట్టుకుని వీడిని బస్సులు ఎక్కి ట్రైన్ లెక్కి ఏదో అలా ఎక్కువ అలా తీసుకెళ్ళిపోయింది అంతసేపు వాడు నిద్రపోతున్నాడు మేడం అంటే ఏమంటే ఒక హయ్యర్ ఒక లోవర్ లెవెల్లోనే వాడు ఉండిపోవడం ఒక హయ్యర్ లెవెల్గా మనకేం తెలియకుండా ఇదంతా జరిగిపోతుంది కనుక పరమ గురువులు అనేవాళ్ళు ప్రతి జీవుల్ని కూడా ఆ విధంగా వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు కేవలం ప్రేయర్ చేసుకునే వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేస్తారు అని కాదు ప్రేయర్ చేసుకునేవాడు ఇంకాస్త తొందరగా వాడు అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది పూజ చేసుకున్నాడు ఇంకాస్త ఇలా వాటి యొక్క లెవెల్స్ లో తేడా ఉంటుంది అంతే తప్పితే భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులు అందరినీ కూడా వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ చేసుకునే ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రధానముగా ఈ భూమి మీద ప్రస్తుతం ఏర్పడినటువంటి రెండు ఈ భూమి మీద అంటే ఈ సౌర మండలంలో ఈ సెకండ్ సోలార్ సిస్టమ్ లో ఈ భూమి మీద ప్రధానముగా ప్రేమ అనేటువంటిది మనకు ఒకళ్ళకొకళ్ళకి జీవులకి అనుసంధానముగా ఇవ్వబడినటువంటి సాధన ఈ ప్రేమ అనేటువంటి దాని చేతనే జీవుల్ని వాళ్ళు అలా అప్లిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ప్రేమ అనేటువంటి దానికి కారణం లేదు వాడు ప్రేర్ చేసాడా పూజ చేసాడా నా ఫోటోకి జండేసాడా లేదా నాకు రోజు హారతిస్తున్నాడా లేదా ఇలాంటివి చూసుకుంటూ వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటే అది మనలాంటి మానవులు అయిపోతారు వాళ్ళు కనుక వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానంలో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రూపం అనేటువంటిది అంటే మైత్రులు వారు ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణకు ప్రధానంగా వాళ్ళు ఉన్నముఖులై జీవులను అందరినీ కూడా ఆ విధంగా అప్లిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ అప్లిఫ్ట్ చేయడంలో వాళ్ళకి వీడని మాత్రమే అన్నటువంటిది ఏమీ లేదు ఇలా ఎంతో మంది ఈ భూమి మీద పనిచేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన యొక్క కార్యక్రమం అనేటువంటిది ఇచ్చేసాడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణుడే ప్రధానము కానీ మిగిలిన వాళ్ళు వీళ్ళేం చెప్పారు వాళ్ళేం చెప్పారు అనేటువంటిది ప్రధానం కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడు వీళ్ళందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా దాపరికంలోనే ఇచ్చాడు ఆయన కలియుగంలో చేయవలసినటువంటి విధానం అంతా కూడా వాళ్ళకి అప్పుడే ఇచ్చాడు ఆయన దాన్ని ఆ వర్క్ అంతా కూడా వీళ్ళు చాలా బిజీగా వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆయనకి మళ్ళా ఎప్పుడైతే భౌతిక దేహం అనుభ అవసరం అందిస్తుందో వాడు మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి అణువుల్ని ఇలా తీసుకున్నాడు అలా ఆయన రూపం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అంటే ఏ జోడు ద్వారా ఆయన కూడా ఇలా పిలిస్తే వాళ్ళలోకి ఆయన వెళ్ళిపోయి ఆయన పనిచేసి తీసుకుంటాడు ఆ పరమ గురువు ద్వారా ఎవరితోటైనా సరే మనకి ఉదాహరణ కూర్కినే మనకి ఏదైనా సినిమాలో వాడు హీరో ఉన్నాడు అనుకోండి ఎవడు బండి పోతుంటే వాడిని ఇలా బండేసి బండి వేసుకుంటే ఇట్లా వెళ్ళిపోతాడు ఏంటి అది అనిపిస్తుంది అది ఎలాగో వీళ్ళు కూడా అంతే శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమి మీద ఆయనకి భౌతికంగా ఆయన వ్యవహరించాలి అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే అనిపిస్తుందో అప్పుడు ఆయన వాళ్ళ యొక్క రూపంలో ఆ పరమ గురువు రూపంలో ఆయన
ఇంకా ఈ పరమ గురువులు వీళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమం మైత్రుల వారి ద్వారా నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి కార్యక్రమం వీళ్ళందరూ కూడా పిలిస్తే మాట్లాడడానికి టైం లేనంత బిజీగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం ఎవరైతే వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఎప్పుడూ వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉంటుంటారు కార్యక్రమం చేయకపోయినా వీళ్ళు వాళ్ళకి చేయవలసినది చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించేటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగం పంచుకునేటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళు ఎక్కువగా వీళ్ళు వాళ్ళు అవైలబుల్లో ఉంటారు అది కారణం బాగా చదువుకునేటువంటి పిల్లాడికి ప్రిన్సిపాల్ గారి యొక్క రూల్స్ వాళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్స్ తోటి సంబంధం లేదు వాడు ఎప్పుడు కంటే అప్పుడు వాడు వెళ్ళి వాడు ప్రిన్సిపాల్ గారిని వెళ్ళి కలుస్తాడు అందుకని వాడు ర్యాంక్ వన్ స్టూడెంట్ వాడు వాడికి ఎప్పుడు ఏం కష్టం వచ్చినా ఎందుకంటే వాడు ఇవాళ అడగాలని అనుకున్నటువంటిది ఇంకో నాలుగు రోజులు లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి అందువల్ల చాలా లాస్ వాడు మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషన్కే చాలా లాస్ అందుకని అలాంటి వాళ్ళకి ప్రిన్సిపాల్ గారు ఎప్పుడు వెంటనే నీకు ఎప్పుడు అవసరమైనా సరే నువ్వు వచ్చేసే నా ఛాంబర్లోకి అని చెప్పేస్తారు వాడు నీకు పర్మిషన్స్ అవసరం లేదు అపాయింట్మెంట్స్ అవసరం లేదు అని చెప్తారు అలాగే ఈ పరమ గురువులు వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమము ఎవరెవరైతే ఈ భూమి మీద చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు వాళ్ళు అలా లింకప్ అయి ఉంటుంటారు వాళ్ళు ఏది వచ్చినా సరే వాళ్ళు వెంటనే అయ్యే నీకు ఏంటి ప్రాబ్లం సరే ఓకే నేను చూసుకుంటాను నువ్వు నా పని చేస్తుండు అంతే నువ్వు యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ట్రబుల్స్ అంతే అదే మనకి మేడం హెచ్పి ఫ్లవర్స్కి గారు మనకి చెప్పినటువంటి వాడి జీవితంలో జరిగినటువంటిది అంతా అదే అంటే ఒక జీవితం మనకి ఉదాహరణగా వాళ్ళు చూపించి వదిలేశారు వాళ్ళు నేను వాళ్ళందరి ద్వారా పనిచేస్తున్నది వాళ్ళే కనుక వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం అనేటువంటి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు పరమ గురువులు వాళ్ళు వెనకాతలో ఉండి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రక్షణ శిక్షణ అన్నీ కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వెనకాతలు ఉన్నటువంటిది కృష్ణుడు కృష్ణుడు వీళ్ళందరి ద్వారా పనిచేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళందరికీ కృష్ణుడు ఇది కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కింద పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విధముగా వీళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటుంటారు ఏ కష్టం వచ్చినా సరే ముందు వాళ్ళు చూసుకుంటారు మనం చూసుకుని మనం సార్ నాకు కష్టం వచ్చింది మనం అడగక్కర్లేదు అయ్యర్ ఇదేంటంటే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే మరి మన దాకా వచ్చింది కదా మనకు ఆ ట్రబుల్ వచ్చింది కదండి అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు దే ఆర్ అడ్రెస్సింగ్ అవర్ ట్రబుల్స్ వీ నీడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అట్ ఆల్ అది వీ నీడ్ నాట్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏర్పడినటువంటి సమస్యల గురించి వాళ్ళు ఆలోచించిన అవసరం లేదు గురువుల యొక్క కార్యక్రమం చేసుకుంటూ వెళుతున్నటప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మన ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళు ఇవ్వబడినటువంటి కార్యక్రమం మనం చూసుకుంటూ వెళుతున్నారు మనం చేస్తూ వెళ్ళాలి అది ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి కర్తవ్య రహస్యం ఇది కనుక ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం అలా వెళుతుంటారు వాళ్ళు ఒక పని చేస్తుంటే ఇంకో పని ఇస్తారు ఇంకో పని చేస్తుంటే ఇంకో పని ఇస్తారు చేస్తున్నటువంటి పని మనం చక్కగా చేస్తున్నామా లేదా అనేటువంటి దానికి చిహ్నం ఏంటంటే వాళ్ళకి మెచ్చేటువంటి విధంగా చేస్తున్నామా లేదా అనేటువంటి దానికి చిహ్నం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక పనితో పాటు ఇంకొక పని యాడ్ చేస్తుంటారు అప్పుడు మనం సరిగ్గా చేస్తుంటే లేదా మనం సరిగ్గా చేయకపోతూ ఉంటే మనం చేస్తున్నటువంటి పని ఒకటి తర్వాత ఒకటి అలా జారిపోతూ ఉంటుంది ఎవరు రావట్లేదు అని చెప్పి కార్యక్రమం ఎత్తేసుకుంటూ ఉండడం అన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ మెచ్చుకోవట్లేదు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం బాగా చేయట్లేదు నువ్వు వాళ్ళకి నచ్చట్లేదు మనం చేస్తున్నటువంటి నచ్చకపోతుంటే వాళ్ళు ఎంత మంచి కార్యక్రమం మనం అనిపించినా వాళ్ళు చేయనివ్వరు వాళ్ళకి నచ్చేట్టుగా మనం చేయాలి కార్యక్రమం వాళ్ళకి నచ్చేట్టుగా మనం చేస్తుండాలి ఏదైనా సరే అప్పుడు ఒక పని తర్వాత ఇంకో పని పరమ గురువులు అప్పచెప్తూ ఉంటారు నచ్చకపోతుంటే చెప్పిన పనే వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు కదా ఆయనకి కొన్నాళ్ళు నువ్వు జస్ట్ హోల్డ్ అంతే అలా హోల్డ్లో పెట్టేస్తారు మనం హోల్డ్లో పెట్టేసి అలా ఉంచేస్తుంటారు కనుక వాళ్ళు మెచ్చేటువంటి విధముగా మనం మనకి ఇవ్వబడినటువంటి కార్యక్రమం మనం చేయాలి అంటే చాలా శ్రద్ధగా చేయాలి చాలా భక్తిగా చేయాలి కనుక ఆ విధముగా చేస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళు కార్యక్రమం ఉంచుతారు వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోగలరు మనం అవసరం మీరు హెల్ప్ చేస్తారా మీరు హెల్ప్ చేస్తారా అని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరు అడగరు ఎవరిని చేస్తున్నటువంటి పని సరైనదా కాదా లేదా వాళ్ళు మెచ్చుతున్నారా లేదా అనేటువంటిది మనకు సంబంధించింది వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయకపోయినా వాళ్
ఏం చేస్తారు పెద్దలకి అడ్డొచ్చి నాకు కూడా ఏదైనా పని చెప్పి నాకు కూడా ఏదైనా పని చెప్పి మేము కూడా చేస్తాం కదా అది కాదు వెళ్ళి ఈ ప్లేట్ వెళ్ళవు ఆయనకి ఇచ్చేసిరాపు పంతులు గారికి వెళ్ళి ప్లేట్ ఇచ్చేసిరాపు అవి అక్కడ వంట వాళ్ళు వచ్చారు టిఫిన్ అయిందలేదు వెళ్ళి కనుక్కురాపు ఇలాంటి పనులు చెప్తుంటారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇచ్చిచ్చారు వీడు కూడా ఒక పని చెప్తుంటారు వీడు కూడా తయారవుతున్నాడు అనుకోండి రేపు పొద్దున ఇంకో ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు బాబు ఇక వంట వాళ్ళకి ఇవన్నీ చెప్పేసిన పనులు నువ్వు చూసుకో అని చెప్పి వీడు కబ్జ చెప్పేస్తారు పని అప్పుడు కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది కదా ఆ స్థితికి వీడిని తీసుకెళ్ళడానికి ముందు ఇలాంటి ఊరిని చెప్తుంటారు వెళ్ళి చూసిరాపు వెళ్ళి చేసిరాపు అని అలా పరమ గురువులు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోగలరు కానీ మనం చేస్తాం మనం అడిగాం కాబట్టి మనం సాయం చేస్తాం మేము కూడా చేస్తాం అని ఏదైనా అని అంటే ఇక్కడ చేయి అని చెప్పి వాళ్ళు అప్పు ఒక్కొక్క పని మనం చక్కగా చేస్తూ ఉంటే మనకి ఇది చేస్తుంది అందుకే దానికి చిన్నంగా మనకి మందరజాలంలో ఏమని రాస్తారంటే జ్వాలాకులుడు ఆయనకి ఆయన గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి పని ఆయన చక్కగా చేసేసారు ఏమిటంటే ఆయనకి ఇచ్చిన పని ఇందులో మనకి చెప్పినటువంటి అప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి పని ఏమిటంటే ఈ గ్రంథములో వీళ్ళు రాస్తున్నటువంటివి నాలుగు చోట్ల వెళ్ళి ఇచ్చేసిరావడం ఒక అంటే ఒక డెలివరీ బాయ్ అంతే ఉన్నాయి అది చక్కగా చెప్పినటువంటి టైంలో ఆయన బద్దగించకుండా వెళ్ళి ఇచ్చేసి వచ్చేసాడు ఆయన చక్కగా చక్కడ ఇది వెళ్ళి ఇది ఇది ఢిల్లీలో ఇచ్చేయి ఇది శ్రావస్తి గుహల్లో ఇచ్చేసేయి ఇదేమో నీలగిరి కొండల్లో ఉన్నటువంటి అగస్తిల వారి దగ్గర ఇచ్చేసేయి ఇదేమో వ్యాధుల వారు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ వెళ్ళి ఇచ్చేసేయి ఇలా ఆయన చెప్పేశారు ఆయనకి అన్ని ఇవన్నీ కాబోతే రాస్తున్నటువంటి అన్ని అక్కడ మళ్ళీ ఇంకో పది కాపీలు తీయడానికి ఇవన్నీ కాపీస్ అక్కడక్కడ ఇచ్చేసేసి రా అని చెప్పేశారు ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ఆయన చేసేసేవాడు ఆయన ఇవాళ కాదు సార్ ఇంకా టైం ఉంది కదా ఇంకో నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్తాను వీకెండ్ వెళ్తాను ఇలా ఏం అనలేదు ఆయన ఇలా చెప్తే ఈరోజు చేసేడు అలా చేసేసాడు ఆయన చేసేటప్పటికి నిన్న ఈరోజు ద్వారక తీసుకెళ్తాం శ్రీకృష్ణుడు పాద సంచారి అయితే తిరుగుతున్నాడు అక్కడికి తీసుకెళ్తాం పదా చేస్తున్నటువంటి పని వాళ్ళకి నచ్చింది బాలాకురుడు చేస్తున్నటువంటి పని వాళ్ళకి నచ్చింది దానికి చిన్నంగా శ్రీకృష్ణుడు యొక్క దర్శనం వాళ్ళు మైత్రు మైత్రుల వారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి కల్పించారు అంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి నచ్చేట్టుగా పనులు చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చేట్టుగా మనం వ్యవహరించాలి ఈ పని ఇలా చేస్తుంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుందా ప్రశ్నించుకోవాలి నచ్చుతుంది అనిపించేట్టుగా మనం చేస్తూ ఉండాలి అది మనకెలా తెలుస్తుందండి అంటే అనుక మన లోపల నుంచి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు బయట నుంచి మనకు ఫోన్లు చేయక్కర్లేదు మన లోపల నుంచి ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఫోన్లో ఆధారం లేకుండా వాళ్ళు లింక్ అప్పవచ్చు అనేటువంటి రహస్యం వాళ్ళకి తెలుసు ఫోన్లో ఆధారంగా ఉంటేనే లింక్ అప్పవచ్చు అనేటువంటి రహస్యం మనకు తెలుసు ఫోన్లో అవసరం లేకుండా లింక్ అప్పవచ్చు అనేటువంటి రహస్యం వాళ్ళకి తెలుసు అందు నుంచి ఆ రకంగా అంటే మనకు తెలియదు కదండి అంటే మనకు తెలియవలసిన అవసరం లేదు మన లోపల నుంచి వాళ్ళు చెప్పేస్తుంటారు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళు ఆగక్కర్లేదు నీకు కూడా అది తెలియని అవసరం లేదు నీకు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళు ఆగక్కర్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేటివ్ విధానంగా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంటారు మనకు దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఆహా అప్పుడు నాకు ఇలా అనిపించింది ఓ అప్పుడు అది మీరు చెప్పారా నేను ఏదో నాకు తట్టింది నేను చెప్పడం కాదురా లోపల నుంచి మేము ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది ఇచ్చాం అప్పుడు నువ్వు ఇలా చేశావు అంటే అది తెలియడానికి నీకు టైం పట్టవచ్చు ఇది ఇది ఒక మార్గం ఉంది దీని ద్వారా ఈ విధంగా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అనేటువంటి మనకు తెలియడానికి టైం పట్టవచ్చు కొన్ని జన్మలు పట్టవచ్చు మాక్సిమం తెలిసిన తర్వాత అందులో ఉన్న రహస్యం బోధపడిన తర్వాత ఆ విధముగా సులువుగా మనం ఒకరితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అనేటువంటి తెలుసు ఆ విధంగా పరమ గురువులు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులందరితో కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళే చెప్తుంటారు ఎక్కడ ఎలా చేయాలి ఎక్కడ ఎలా చేయకూడదు ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఎప్పుడు ఎలా ఉండకూడదు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు జీవుల్లో నుంచి వాళ్ళు అలా చెప్పుకుంటూ వస్తారు ప్రతి వాడికి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాడికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి అని అనుకున్నటువంటి వాడికి టీచర్ అనేటువంటి వాడిని ఒకరు పెట్టారు టీచర్ ద్వారా వాడిని వాడిని సరిదిద్దుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు కనుక ఈ విధంగా ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రణాళిక ఈ భూమి మీద ఏర్పడింది ఈ ప్రణాళిక వాళ్ళు నిర్వహించుకుంటూ వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ ప్రణాళిక ఆరంభం ఎప్పుడు జరిగిందంటే కృష్ణాష్టమి నాడు ఆరంభం జరిగింది కృష్ణుడి భూమి మీద పుట్టడమే కదా మరి వీటన్నిటికీ కారణం కృష్ణుడి భూమి మీద పుట్టాడు ఆయన వ్యవహరించాడు ఆయన వ్యవహరించిన దానికి మనం బుక్స్ చదువుకుంటూ ఉంటే ఈ పరమ గురువులు వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి ఎందుకు ఎంత ఆయన యొక్క కార్యక్రమంకి ఎంత ఇదిగా వాళ్ళందరూ కూడా లింకప్ అయిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా వ్యవహరించారు అనేటువంటిది మనకు బోధపడుతుంది అంటే దాన్ని
చేసుకుంటున్నాడు చేసుకుంటూ వెళుతున్నటువంటి కార్యక్రమము నాకు బీజం ఈ భూమి మీద ఎప్పుడు పడిందంటే ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద పుట్టడంతో ఆ బీజం అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఈ రోజు స్టార్ట్ అయింది ఫిజికల్ ప్లేన్ లోకి మేనిఫెస్ట్ అయింది ఈ రోజు దీనికి ముందుగా మిగిలిన ప్లేన్స్ లో వాళ్ళు పనిచేసుకుంటూ వచ్చి ఇదంతా జరిగింది శ్రీకృష్ణుడు పుట్టడానికి ముందరే ఇదంతా పరాశరుల వారి ద్వారా ఇదంతా కూడా భవిష్యత్ అంతా కూడా ఒక గొడుపు కథగా సత్యవతికి ఆయన చెప్పినప్పుడే అంటే అప్పటికే ఈ భూమి మీద ఏర్పడిపోయింది దాని దాన్ని చెప్పాం కదా ఫారం అన్నటువంటిది ఏర్పడింది శ్రీకృష్ణాష్టమి నాడు ఫామ్ ఫారం అన్నటువంటిది ఏర్పడడానికి ముందే ఏర్పడుతుంది కదా అది పరాశరుల వారు సత్యవతి దేవికి కొడుపు కథగా చెప్పాను అన్నారు దాన్ని అప్పటికే ఏర్పడిపోయింది ఏ యాస్ట్రల్ ప్లేన్ లోనూ వాటిలో అప్పటికి ఏర్పడిపోయింది అది భౌతికమైనటువంటి రూపం దాల్చింది ఫిజికల్ ప్లేన్ లో మేనిఫెస్ట్ అయినటువంటిది కృష్ణుడు భూమి మీద పుట్టడం భూమి మీద పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన ఒక దీనికి ఆయన ఎడిపోయింది ఒక వరల్డ్ టీచర్ ఈ భూమి మీద పుట్టి ఆయన వ్యవహరించేటువంటిది అంటే కృష్ణుడు ఈ భూమి మీద ఒక ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఉన్నాడు అనేటువంటి కథలు దేనికి మనకి ఇచ్చారంటే ప్రధానంగా భాగవతంలో మనకు ఆ తన్మయత్వ స్థితి అన్నటువంటిది కలిగించడానికి ఆ కథలు మనకు ప్రధానంగా ఈ భూమి మీద ఇచ్చారు కానీ ఒక వరల్డ్ టీచర్ ఈ భూమి మీద ఆయన పుట్టి ఆయన వ్యవహరించేటువంటి విధానము చాలా అసలు ఆ విధానమే చాలా గొప్పది ఆయన ఈ భూమి మీద ఆయన వ్యవహరించేటువంటి విధానం అంటే ఒక హయ్యర్ టీచర్ ఆయన ఆ వరల్డ్ టీచర్ ఈ భూమి మీద ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఉండేటువంటి విధానం అసలు ప్రతి ఇది కూడా చాలా గొప్ప ఆయన వ్యవహరించేటువంటి విధానము ఆయన డెసిషన్ మేకింగ్స్ కానీ ఆయన రథ నడప అంటే ప్రతిది కూడా మీకు ఒక మామూలు వాడు చేయడం వేరు ఒక ఉదార పురుషు వరల్డ్ టీచర్ చేయడం వేరు ప్రతి ఒక మాట్లాడే మాట కానీ ఒక చేసేటువంటి పని కానీ అలా ప్రతిది కూడా ఒక వరల్డ్ టీచర్ చేసేది చాలా డివైన్ గా ఉంది కనుక అంత డివినిటీకి సంబంధించినటువంటిది ఒక ఫిజికల్ ఫారం లో వస్తే కనుక ఇంకా అంతకు మించినటువంటి అదృష్టము లేదా అంతకు మించినటువంటి గొప్పది అంటూ ఏది ఉండదు ఈ భూమి మీద దాన్ని మనకి అందివ్వబడింది ఒక భాగవతం ద్వారా ఇక భాగవతం అనేటువంటిది ఈ రోజు మనం పదిసార్లు చదువుకుని పదకొండోసారి మనం చదువుకోవడానికి మనం కూర్చున్నా మనకి ఆ తనమేత స్థితి అంటే అలా కరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ఆయన ఆయన వ్యవహరించేటువంటి విధానం అంత ఇదిగా ఉంటుంది అంత గొప్పది ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఉండేటువంటి విధానం వరల్డ్ టీచర్ కనుక అది మనకి ఒకసారి చదువుకుంటే కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఇంకోసారి చదువుకుంటుంటే ఇంకా అర్థం ఒక అవతార పురుషుడి భూమి మీద వ్యవహరించడం అనేటువంటిది అంటే ఒక హయ్యర్ స్టేట్ కి సంబంధించినటువంటిది ఇంకా బాగా లోతుగా మనం చెప్పుకోవాలంటే వ్యాస భగవానుడికి కూడా బోధపడనటువంటి విషయములు ఉన్నాయి అవి మనకు మాస్టరీకి గారు మనకి ఇచ్చారు అంటే ఇది ఏదో మాస్టరీకి గారు అంటే మన గురువు అని ఇది అనుకోవడం కాదు అంటే ఒక వరల్డ్ టీచర్ అక్కడ ఎలా వ్యవహరించాడు అనేటువంటి విధానం ఆ వరల్డ్ టీచర్కే తెలుస్తుంది మిగిలిన వాడికి అంత ఇదిగా బోధపడదు అందు గురించి అక్కడ ఆయన ఇలా చేశాడు అన్నటువంటి దానికి మనకి వ్యాస భగవానుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి భాగవతం కానీ అందులో కూడా ఇవ్వడినటువంటి రహస్యములు మనకి మాస్టిక్ గారు ఆయన యొక్క నవలల్లో ఆయన అలా ఇచ్చారు అయితే ఒక వరల్డ్ టీచర్ అది ఎలా తెలిసింది మరి మాస్టిక్ గారికి మాస్టిక్ గారు అప్పుడు లేరు కదా అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ మనం చెప్తాను మనం క్లోజ్ చేసుకున్నాం ఈ భూమి మీద ఏది జరిగినా అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క రికార్డ్స్ అంటారు ఆకాశిక్ రికార్డ్స్ అని చెప్పి మనకి చాలకులు గారు చెప్తారు ఈ ఆకాశిక్ రికార్డ్స్ అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా పైన ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్స్గా ఉంటాయి అంటే మనకి ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఎలా అయితే కనుక రికార్డ్ ఇదంతా ఒక రూమ్ లాగా ఎలా అయితే అందులో పాత అన్నీ కూడా అందులో స్టోర్ చేసి ఉంచుతారో అలా ఈ భూమి మీద జరిగినటువంటి విధానములు అన్నీ కూడా ఈ ఆకాశిక రికార్డ్స్లో ఇవన్నీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఆ ఆకాశిక రికార్డ్స్ తోటి లింకప్ అయినప్పుడు ఆ జరిగినటువంటి సినిమా అంతా కూడా మనకి అందులో మిస్సింగ్ లింక్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మాస్టిక్ గారు అవన్నీ కూడా మనకి పుస్తకాలుగా అవన్నీ ఇచ్చేస్తారు కనుక ఈ ఆకాశిక రికార్డ్స్ చదవడం అవి చేయగలగడం అనేటువంటిది అది కొంచెం హయ్యర్ సైన్స్ అది ప్రతి అది చేయొచ్చు 
అంటే దానికి సాధన ఏదైనా సరే ఐఎస్ పాస్ అవచ్చు అన్నటువంటిది ఎలా అయితే అంటే అన్న చేయొచ్చు ఎవడైనా ఐఎస్ చేయొచ్చు కానీ ఒక లక్ష్యమైన ఒకటే చేయగలరు అది ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఈ ఆకాశిక రికార్డ్స్ అన్నటువంటిది మనకి బోధపడటం అనేటువంటిది మాస్టిక్ గారు అది ఆయన బోధపడి దానికి విధముగా ఆయన వ్యవహరించారు అందుకే అది ఆయనకి తెలుసుకున్నారు ఆయన అది మనకు అందించడం అనేటువంటిది ఆయన యొక్క గ్రంథములుగా మనకి ఇచ్చారు అన్నమాట చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథములు మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా కష్టం అనిపిస్తున్నా ఏదైనా బాధ అనిపిస్తున్నా ఒకసారి నాలుగు బుక్స్లో ఏ బుక్ మీ దగ్గర ఉంటే అది ఎలా తీసుకుని చదవండి డెఫినెట్గా ఆ కాసేపు మీరు ఆ బాధ నుంచి మర్చిపోతారు ఆ పుస్తకం మూసేసిన దానికి ముందు వేరు మీరు ఆ పుస్తకం చదివిన తర్వాత మీరు వేరు జస్ట్ ఆ పది నిమిషాలు మీరు ఒక చాప్టర్ మీరు అందులో చదువుకున్నాయి నాలుగు బుక్స్లోవి చదువుకోవడానికి ముందు మీరు వేరు చదువుకున్న తర్వాత మీరు వేరు దాన్నే మనకి మంత్రజాలలో ప్రతీ చెంటది ఈ మునుపటి నేను ఈ నేను కాదేమో ఈ నేను మునుపటి నేను కాదేమో అంటున్నాడు డెఫినెట్గా కాదు అది అవిడికి తెలిసిపోతుంది అది మనకే తెలిసిపోతుంది అనమాట అందుకు నుంచి ఆవిడే అంటుంది చిత్రభానం అన్నాడు అక్కడ కథలో నువ్వు ఈ వేరు ఇప్పుడు వేరు నువ్వు అని ఆయన అనడు ఆవిడే అంటుంది ఈ నేను మునుపటి నేను కాదేమో అని ఆవిడ కనుక ఈ విధంగా మనకి చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యదినం మనకి శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద జన్మించినటువంటి పుణ్యదినం ఎవరు ఎంతగా తెలుసుకుని వాళ్ళు అంతగా ఆరాధించుకుంటుంటే అంత గొప్పదిగా ఈ దినం ఆగిపోవడం కనుక ఆ విధంగా మనం ఈరోజు అంతా కూడా చక్కగా కృష్ణుడి యొక్క స్మరణలో మనం గడుపుకోవడం అనేటువంటిది మనం చేసుకోవాలి మన అందరం కూడా కానీ అప్పుడు ఈ వెలుగు ఈ సంవత్సరం అంతా మనకు అలా జరిపవచ్చు ఈరోజు అంతటిగా చేసుకుంటుంటే మిగిలిన రోజుల్లో కూడా కృష్ణుడి యొక్క వెలుగు మనకు అలా ఇది జరిగిస్తుంది కనుక ఆ విధంగా మనం ఈరోజు తర్వాత సాయంత్రం కూడా ఈరోజు కార్యక్రమం అనేది చేసుకుందాం చక్కగా సాయంత్రం కూడా చిన్నారుల చేత ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం ఈరోజు పెట్టుకున్నాం అవన్నీ కూడా మనం చక్కగా ఆస్వాదిద్దాం ఇప్పుడు మనం శ్రీకృష్ణుడి యొక్క షోడసోపచార పూజ మరియు హోమం అనేటువంటిది మనం చేసుకుందాం ఒక పది నిమిషాల్లో ఆ కార్యక్రమం మనం పెట్టుకుందాం